，我要投诉。那个化无缺影响我考试。我本来定能上到第四层，却被他耽误了。倘若你们修为够高，神魂力足够强大，又怎么会被他影响？那是因为鸡翅实在太香了。荒谬，鸡翅也能吃，投诉驳回。是真的。<笑>没有和花无缺一起考试，真是福分呢、啊。我记得他自称是炸天宝，但是我从来都没有听过这个帮派啊。难不成炸天帮的人特别喜欢吃烤鸡翅？大师兄，打开第二层的塔窗，看看里面什么情况，让塔内的空气与外界流通，是真是假，一探便知。是。哎，落地窗这么高端。太香了！区区烤鸡翅，怎么可能会如此沁人心脾？难怪无法击中神魂，换做我，恐怕也没法坚持啊！快看，花舞裙在那儿！啊！哇，香味便是从那里飘来的。啊嗯，二道友。好贵，刚。华兄，我们又见面了，你这是在做什么呀？饿了就吃点东西啊！怎么，你们有不能在塔里吃东西的规定吗？规定倒是没有，不过你能否别吃那么香的？不吃香的，难道是臭的？不是这个意思。你看，现在这考试都乱套了，你稍微配合一下，别影响到其他人。啊，不能弄太香的是吧？呃，对，只要别弄那么香，你吃什么都可以。行吧，给你个面子，我不吃鸡翅了。多谢华兄。不对劲啊，他怎么突然那么配合了？总感觉有些不妙。差点就稳不住心神了，还好他没有继续烤鸡翅。入场五十人，这第二层还没过半就走了十几人，花无缺真是太缺德了。还敢说？若不是你们去嘲讽他，他会乱来吗？都怪你！我没有说啊，都是你在说。他似乎已经到了第三层了，我们继续。总算到达第三层了，坚持上来的还有数人。嗯，大家姿势都不错。不行了，要赶紧稳住心神。第三层的压迫力太强了，稍有不慎就会出局。你，喂。等你们半天了，怎么才来啊？你答应不再用香味影响我们的，你你又想干什么？我无缺，你这个无耻之徒！<笑>大家放心，我说话算话。如果香味影响到你们，我当场自尽。你再敢弄香的食物，我就弄死你！小小的金丹期，不要太猖狂了。好<笑>重。无缺，你竟然在煮屎！嘿嘿嘿嘿嘿，臭吗？臭就对了。嗯，这可是我精心烹饪的经典小吃——长沙臭豆腐。我，我，我不行了。这、呃呃呃、是放了多久的粪便才能黑成这样？你别说了，忍，忍住。哎，我特意做了一大锅，怎么都走了？就剩你们俩了，快尝尝！你，你居然拿粪便侮辱我！我要教你碎尸万朵！豆油！哎呀，连他也淘汰了。既然这样，只好你独享了。真的很好吃的。啊！我要投诉，又怎么了？花无缺的，花无缺的，快将第三层的塔窗打开。是。花、啊啊、无缺，在喂别人吃屎。哎呀，怎么你也不愿意吃啊？花无缺，你答应过不再煮香食物的。没错啊。这个的确不香啊！太臭了，这个是什么味道？你这无耻之徒，居然拿粪便刷我！你若
是真正十五位不退休了，你现在居然主使！都给我闭嘴！不懂美食的蠢货，美味的豆腐当然是越臭越好吃。都给我看好了！啊哈哈塞，这味道太棒了！太可怕了！他居然在吃屎！求求你别再说这个字了。打脸成功，奖励七十点打脸值。打脸成功，奖励七十点打脸值。经过验证，宿主烹饪的臭豆腐为一星美食，奖励副业大礼包。<笑>这么多奖励，有空再打开看看。哎，你们看那花无缺，吃了屎还笑得那么开心，真是个奇葩呀！道友们，我问你们，我神魂力突飞猛进，想知道为什么吗？又想耍我们？我，我想知道。哎，他肯定是骗你的。打脸值我也赚了不少了，给你们发点福利。这臭豆腐是我炸天帮的特色美食，食用即可增加神魂力。剩余还有很多，我就送给你们吧。哎、这。你敢吃吗？哼，打脸值收获了不少，但是神魂力增强了之后，我隐隐约约感觉到这塔上面似乎还有一人。居然有人能上到这么高层，我得上去瞧瞧。诸位，嗯，我若是没看错的话。那黑色的物体是豆腐？不可能，那肯定是粪便。这样也说不过去啊！世间哪有人会吃粪便的？更何况是那花无缺？不行，我要试试。啊啊！嗯。急什么？为何塔外如此热闹？发生什么事情了？那人是应变器，好强的压迫力！这是，有一名为花无缺的考生在塔内捣乱，导致多名考生被淘汰。现在他已经去第四层了。嗯，七长老，是否要将这人抓出来？不必，他能够上到第四层，修为尚可。你把塔窗打开，我与他聊聊。是。嗯，华小友，谁叫那么大声啊？小友莫生气，是老夫唐突了。七长老居然道歉了。待你闯到第五层后，与老夫一同到石屋商谈，可好啊？第五层，看不起谁呢？老子可是要去第十层的。一边去，别打扰我。七长老。到了第五层，塔窗就打不开了。无妨，我们等他出来。他的魂魄之力不错，第四层仍能说话自如。但是，一次考核就能上到第六层的，就是旷世奇才了。前面就是第六层了。光靠臭豆腐提供的加成恐怕不够，可我真的很在意上面的人到底是谁。豁出去！消耗五百点打脸值，兑换玄冰碧火露，效果永久提升神魂力百分之六十。啊！你们快看，什么？五百移动到第六层了！打脸成功！打脸成功！打脸成功！打脸成功！打脸成功！打脸成功！打脸成功！打脸成功！吃了药进了第六层，差点让我魂飞魄散、啊。检测到宿主正处于淬魂宝地，在此修炼半个时辰，可提升神魂力百分之五十。什么？百分之五十？这简直是免费的丹药啊！待我修炼一会儿，再冲刺第七层。就算再苦，我也要撑下去。最终结果就是第六层了吧？
，能够上到第六层，已经是几百年来的第一人了。等等，木牌开始动了，他上到第七层了。哇，这臭豆腐竟有如此奇效！一筐臭豆腐一万六十，太奸诈了！我出两万，三万、啊，我至今也只能勉强走到第七层。这少年如此年纪，怎么可能做到这一步？齐长老，不能再让他上去了，除非他自愿放弃，否则我们无法干扰他。但是，水皇塔在第八层修炼。如果被他闯入，不慎走火入魔的话，打脸成功！打脸成功！打脸成功！啊！来吧，有种压死我！啊！刚才的声音。心魔，恭喜宿主成功淬炼神魂，神魂力提升百分之五十。哇、啊、呀！哎，压迫感没有了，这次增强后，让我倍感轻松。神魂力增强后。发现原来压迫感是源于空气中的那些云雾，神魂力足够强大，他们就不会靠近。哼，这回就看我把这灵域之塔刷个通关，好好赚一笔神魂力。哎，我健步如飞，冲啊！<笑>我的妈！啊啊啊！怎么回事？居然在这里布下禁制！我已经能清楚的感知到第八层有人，为何会有人被困在里面？要么上面的人被禁锢在此，要么就是上面藏着宝贝。嘿，这样藏着掖着，肯定是有好东西。这堵墙，我越用力，它就反震越强。既然这样的话。果然，有神魂力聚集起来，就能推动墙壁往前走。竟然推着走这么远！别别别！别别抢！我啊，我今天怕了多少回了？动不了！第八层，如此恐怖的吗？自从来到这个世界，我已经见过太多美女了，可眼前这个人的容貌和气质，几乎是压倒性的胜利。真是个大美女啊！不对劲，这少年不过才金丹奇缘吗？怎么到第八层了？除非是心魔，朕已经闭关了数月，现在正是释放体内冰原灵气、涅槃重生的关键时刻，不可有丝毫外物阻挠。难道这便是朕内心的弱点，才导致心魔出现？原来朕害怕袒露面对男子，庆幸这西魔化身乃是金丹期，让我识破不可能在八层。若是化为鹰变期，朕很有可能会信以为真。如今朕已看破此少年乃西魔所化，他的一举一动，不必多加理会。此时，徐雀并没有意识到，眼前这让他如此入迷的女人。乃天香谷当年最为杰出的女天骄
，如今四大国之水源国的女帝，江红颜。啊，喂，那啥，呃、啊，等等等，美女。你独自在这儿打坐，看到我之后一点反应都没有，甚至还闭上了眼睛。啊，美女啊，你能听到我说话吗？帮个忙呗，我卡在这里动弹不得了。呃，姑娘，你是聋子吗？还是说你也动弹不得了？你快来救我呀！回头我请你吃臭豆腐和烤鸡翅报答你。你别假装听不到啊！你刚才都看到我了，听不懂中文吗？阿鲁，空地起瓦。这心魔怎生得如此厉害，竟能发出如此熏臭的味道？不好，我不能再被干扰下去了。可恶，算你厉害，看老子如何自救！齐藤，有什么办法帮我摆脱困境？宿主需在此淬炼神魂半个时辰，即可得到百分之一百神魂力增强，然后再兑换八滴玄冰冰火露，则可无视此处的压制。八八滴。那可是整整四千打脸值啊！你这是抢劫！早知道就不上这该死的八层了。本以为能大赚一笔，没想到只有个女人，我只能从她身上赚点打脸值了。万一几天后天劫降临，我还没脱困，岂不是在这里被活活劈死？系统，能不能给我个小范围的移动方案？可以先兑换一滴玄冰冰火露，服下一滴可获得一平方米活动范围。半个时辰催魂结束后，可获得三平方米活动范围、呃。不是说我现在可以打九折吗？就没有更便宜的方案了吗？商城里的所有物品早已打过九折。贱僧，我去啊！兑换，向后五百点打脸值，兑换成功。啊，哈哈哈，总算能动了。姑娘，准备看我打脸吧！我的天哪，第八层，我不是在做梦吧？火元国这回真要出一个不得了的举世天才了，有此神魂力，今后必名震天下，天香谷也会因此受益。有此天才的加入。是门派之福，这这怎么可能？他是怎么突破第八层入口的封印的？回禀长老，考试开始前，我们确实开启了封印。女帝在第八层，她今时的地位对天香谷极其重要。若修炼出了差错，后果不堪设想。但这花无缺更是从未有过的天之骄子，天香谷也不能错过他。也许灵玉只打出了差错呢。你们几个在此，我走开片刻。是。这花无缺是个狠人。姑娘，快看，星猫草里真的有星芒！哎，姑娘，快闻，我这烤鸡翅如何？香的受不了了吧？哎<笑>，这回真是踢到铁板了。嗯，这距离入口有些距离，只靠一米的范围可没法回去。算了，先煮一些臭豆腐，待半个时辰淬魂成功，看能不能慢慢挪过去。这股恶臭！我的心魔竟然在走粪便！心魔随心念而生，催发内心深处的那一念。难道只能内心深处竟隐藏如此肮脏的一面？哎，遇到这种软硬不吃的，本钱是赚不回来喽。也罢，神魂力道也增强了不少。不能太纠结了，填饱肚子，再想如何脱困吧。啊，这味道真是棒极了！荒诞，这个心魔简直荒诞！唯一坨粪便，竟还露出这种表情，真的心魔为何会如此
，爽，太爽了！什么情况？啊，姑娘，姑娘，姑娘，你没事吧？这怎么可能？掌门师姐，发生何事了？老七传来密报称，考核中有一名少年资质过人，以金丹期圆满的修为。闯上了灵玉塔第八层，什什么？掌门师姐，这可是大好事呀！若此子加入天香谷，将是我派大福。原本确实是好事，可江红颜这丫头这段时间在老七那闭关，就正处于灵塔内第八层。哎呦，这下糟了！那丫头正以神魂淬炼冰原灵根，若是被人惊扰，后果不堪设想啊！<笑>三位师妹，助我催动无天镜，我要窥探那塔中情况。无天镜，用足够强的神魂力推动，则可观察世界上任何地方。打脸成功，奖励八十点打脸值。打到让阴变期吐血，获得成就，打了个神奇的脸，奖励一百点打脸值。神魂淬炼成功，恭喜宿主神魂力提升百分之一百，获得三平方米活动范围。姑娘，你这是咋回事啊？我不就是吃了块臭豆腐吗？用得着吐血吗？莫非是朕猜错了？此人并非心魔所化，那岂不是……糟了，糟了！我神魂受损，已经抵抗不了八层的压制力。若是对方心怀不轨，系统，这姑娘咋了？不会是被我的打脸神功震伤了吧？经过确认。宿主的行为影响了他修炼，导致遭受大创。啊，还真是我造成的。嗯，算了，看在他这么美的份上，我就勉为其难出手救他吧。系统，有什么办法可以帮他疗伤吗？他的伤势来源于神魂，建议使用滋养神魂力的药品进行治疗。滋养神魂力？哎，臭豆腐可以吗？可以。那就好办了。他，他想干什么？姑娘，来，不哭啊！吃了我亲手烹饪的极品美食，你的伤势马上就可以恢复啦。不，不要！哎，乖，张嘴。哦，原来你不能动啊！早说嘛！来，我帮你。红颜那丫头受伤了，她，她竟然要给水皇喂这玩意！放肆！开启传送阵，哪怕他天资再高，本座也绝不饶他！啊！朕乃堂堂水源国女帝，应变修为万中无一，竟沦落这般境地！觉得好点了吗？这男子，神魂力猛然得到了提升，那最后一丝瓶颈就在这一刻冲破了。怎么可能？嘿，能说话了？我这臭豆腐能滋养神魂，别处可吃不到这样的食物。明明熏臭无比，却入口香甜，并且蕴含强大的神魂力。世间怎会有如此神奇之物？姑娘，你这话就不对了。须知道一花一世界，一树一菩提。世界这么大，自然是无奇不有的。一花一世界，一树一菩提。看上去涉世未深的金丹期少年。
就说出这等蕴含深奥禅意的话了。这少年样貌不凡，能在这领域踏八层行动自如，并碰出如此神奇的食物，世间竟有这样精彩绝艳的男子！打脸成功，奖励五十点打脸值；打脸成功，奖励六十点打脸值。哼，总算装成功了，不枉费我这么舍己为人救死扶伤的古道热肠。小兄弟，这……我问你。你可是来参加天香谷入门试炼的修士？正是，小姑娘，如果没猜错的话，你应该也是天香谷的人吧？你称我为小姑娘，<笑>你可知道我比你大多少岁吗？啊！你这招真不错啊，就是不冷吗？可否告诉我？你是如何来到第八层的？八层入口，应当有禁制才对。区区一道禁制可挡不住我，或者说，这世间没有任何地方能拦得住我。只要我想去，便可去，包括你的心。啊<笑><笑>！你是个很有意思的少年，这个年纪。却能说出那么多让人捉摸不透的话，我还是第一次遇到。可恶啊！这女人根本没有把我当男人看。小兄弟，既然你能闯到这第八层，天香谷的精英入门令非你莫属，你也不必再往上冒险了。我们一同出去吧。等等，谁说我要入天香谷了？嗯。那你又为何会出现在第三关考场内？我就是正好路过，进来打个脸就走。打脸，是何意思？打脸就是。塔下传来了应变器强者的杀气，四个比张丹山更强的应变器，看来此地不宜久留了。切，我说怎么回事呢？原来这些都是你们的阴谋。阴谋？别再掩饰了。看到我这纯洁而又充满智慧的双眼了吗？你贪图我的聪明才智，先是用漂亮的外表跟我搭讪，下一步再摆出你是皇室的背景，妄图将我困在你身边，让我衣食无忧，最终变成一个废人。这样一来，我的肉体和灵魂都会彻底的沦陷，只能依附于你。日后我还如何打脸？你放心，天香谷从来不会强迫他人加入的。成为我派弟子，也绝不会成为废人的。开玩笑，塔下那突破天际的杀气，你当我感觉不到啊？小姑娘，我先溜了。你不用担心，来的是我天香谷四位长老，而这塔内布下了禁制，是无法直接逃离的。虚空，你竟然能在塔内做到这种地步！我掌握一手打完脸就跑的技术，还怎么出来混啊？哼，有缘再见了，小姑娘。等等，你我有缘，感谢你为我疗伤，这块天阙玉佩就送与你了。似乎已经许久未曾与人这般轻松的言谈。红颜，你没事吧？师伯们，你的境界突破了。那臭小子呢？我要将他千刀万剐。红颜，那小子已经被你彻底泯灭成灰了。几位师伯，此事我已经处理了，你们不必再追究。也对，此事不宜声张。就此接过吧。那家伙怎么在地上留了这么多破烂？姑娘快看，新芒草燃烧起来，真的有新芒哦！姑娘，这烤鸡翅味道够香吧？姑娘，这是刚炸出来的臭豆腐，要不要来一块？这些我来处理吧。二师伯，你手上可有新芒草？这年收成不错，还有一百五十株新芒草。红颜，你要来做啥？都拿给我吧。你们快看！塔顶突然燃烧起来了，那是星芒草的光亮。我在第二关的时候见过，是花无缺，是他烧的星芒草，太厉害了，真是不备之楷模
。天哪，红颜你在做什么？快停下！这可是仅有的星芒草了。成功，获得四十点打脸值；打脸成功，获得六十点打脸值；打脸成功，获得八十点打脸值。你去玩更好玩的吧！嘘，细皮嫩肉的，不怕三牙缝了。妖，妖怪，快跑啊！嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿闭嘴！吵死了！再吵，把你舌头割了！不不不呀！小子，砍老牛的刀可是数一数二的快，你不会感到丝毫的疼。啊！老牛，臭小子，你做了什么？我我不知道。啊！孩子，别怕，有我在。你是光天化日之下为非作歹，有经过我神雕大侠的同意吗？糟了，被人类修士发现了！快快跑！我做这事那么多年，难不成？向大王汇报吧！我怎么不打了？这几个人妖是哪儿来的？二蛋，你没事吧？多谢神雕大侠救了我们。本大侠要去抓那两个坏蛋，你们赶紧回家。知道了，没有大人陪同，就不要乱跑了。神雕大侠好帅啊！我长大以后也要成为这样的人。该死，人类的修士居然这么强！哥们儿，还有空聊天呢。打又打不过，跑又跑不过。我只能大侠饶命啊！我们也是受人指使啊。他已经跪下了，你呢？大哥，我也想跪，可是条件不允许。我这双手投降，行吧？嗯。都给我站好了，我问你们几个问题。你们刚才说的雷劫祭祀是啥玩意儿？大哥，这是我们妖族用来选拔妖皇十年一度的传统。谁能在祭祀上引来最强大的天劫，就能成为新任妖皇。疯了吧？还组团渡劫？如果祭祀那天没人渡劫咋办啊？呃，不会的，我妖族能够压制实力，隐蔽气息，静候祭祀来临，待祭祀那日解放力量，便能够引来比以往更强的天劫。因为祭祀就在两日后，所以才受命出来抓祭品。呃，那个呵呵大哥，你看看能不能放我们一条生路啊？呵呵两日后，嘿，传送符报从天香谷传到这里，还没找到去皇城的路。我的天劫差不多也是两日后，正好就去耍耍吧。你们这雷劫祭祀有多少人来参加？都是些什么境界的？会有许多部族来参加，具体有多少人不好说，但有实力夺冠的一定是我们万妖部落的大王龙门虎王，另一个是天妖部族的大王九尾妖狐。他俩踏入元婴期圆满多年，沉淀已久，就是为了两天后的雷劫祭祀。最厉害的才元婴期，真菜！行了行了，你们俩走吧，别再让我看到你们了啊！感谢大哥饶命！大哥饶命！呀呀，就因为一心的有那三座的云丢的，什么东西？藏得如此隐蔽啊！若不是我功法了得
，差点被他们甩脱了。这阵法看起来挺强的，我得伪装一番才行。哎，系统，这伪装傀儡能加长持续时间吗？还有，能不能变成这世界上没有的人？建议将伪装傀儡合成升级，之后会有相应的功能。合成？这不就是网游里的那一套吗？合成道具将消耗一百点打脸值，这也要钱？哎呀，算了，快给我合成！合成成功，基础持续时间变为两小时，时间结束后每消耗一点打脸值，可延续一个时辰。可恶！系统，你这奸商，一点打脸值也不放过，你还是人吗？嘿嘿，本系统不属于人类，放过你。使用傀儡，宿主想定义何种外貌？啊，我并不是那种爱张扬的人啊，本质上还是很谦虚的。那就给我来一个。如来佛祖、玉皇大帝、观音菩萨指定取西经特派使者、花果山水帘洞美猴王之齐天大圣孙悟空。姐姐，前方就是龙王虎王的领地了，这阵法看起来很弱，看我破了它。等等，有可疑人物。吃人想做什么？本大爷乃齐天大圣孙悟空，速速将阵法给老子打开！姐姐，这猴子是不是传言中虎王找来的高手？虎王的境界只能招来五窍雷劫，而姐姐你已经修炼出了六尾化形，他肯定会偷偷对你出手的。但这猴子只有金丹期圆满的修为，以虎王的行事风格，他不应该找这么弱的。先观察一下，不要轻举妄动。来者何人？哈、啊、哈，俺乃齐天大圣孙悟空，特来拜见龙纹虎王。口令，口令，没有口令一概不放行。猴头，赶紧滚开，别逼我启动沙阵将你秒杀。哎呀，西东，有什么免费的方法可以闯过去？硬闯？你别跟我开玩笑，我认真的。经过计算，防御状态的法阵无法通过，但以其进入攻击状态，则有机会攻破法阵。原来如此，姐姐，看来他不是虎王的人。我们将他收入天妖部落可好？我们再看看，快看，他想硬闯法阵，他要吃亏。这法阵能够反他所有术法攻击，贸然出手必定受伤。老头，快给老子开门！大王有令，没有口令一概不得放行。识相点就快滚！好吧，是你逼我的。啊他想干嘛？抓个虎王做晚餐！抓个虎王做晚餐！得、啊，太难听了！他干嘛突然唱歌呀、啊？给我闭嘴！猴童，我看你是存心闹事，看我如何收拾你！心闹事，看我如何收拾你！哎呦，我就唱个歌，怎么了呀？法阵转换攻击模式。<笑>来了，他怕是要死在法阵之下，这傻子、呃！猴子，我乃万妖部落守门人，此阵遮天蔽日，你无处可逃。这阵法攻击范围太广，连我们都受牵连。姐姐，这猴子不是万妖部落的，要不救下他？这猴子不懂分寸，不知万妖部落阵法的厉害，我们将他救下吧。喂喂喂喂，该轮到我了吧？佛怒火莲，猴子上蹿下跳，着实烦人，给我消停下来！嗯，啊，这是虎女吗？哈哈，两位美女，在下诈天帮齐天大圣孙悟空，敢问两位怎么称呼啊？不好，攻击被引过来了，快逃！猴子，你快逃啊！哎，不急，等我把那狗屁阵法给炸了。哼，什么破玩意儿！也敢在我面前舞刀弄枪！啊
，命你们小心，风浪太大，快趴下！哎呀天哪！刚才太危险了，多亏我及时掩护你们啊！啊你你干什么？你你这个臭猴子！小狐狸，是我救了你们，怎么能无辜骂人呢？你这不要脸的臭猴子！啊、臭猴子，我要杀了你！够了，都别吵了。妹妹，你不许胡闹！孙悟空，你到底是什么人？嘿嘿，啊，在下诈天帮孙悟空，此次前来只是想见识一下雷劫祭祀，不想得罪了两位美女，还望海涵。所以，你才来找龙纹虎王？对，不过他那态度太恶劣了，动不动就打人。他态度恶劣，恶劣，似乎没你恶劣,恶劣吧？万妖族传承多年的护门大阵，就这样被他炸了。嘿嘿嘿嘿嘿。该说他一根筋呢，还是感叹他实力强大？啊、是七仙，是万妖族的应变器长老。姐姐，我们还是快走吧。大门都被炸了，当然要来看看了。我乃天妖族妖狐苏灵儿，这是我妹妹苏小七。猴子，你若想见识雷劫祭祀，不妨加入我族。可以啊，万妖族都是些臭男人，还是天妖族美女适合我。万妖族有护山大阵作为他们的传承，我们天妖族自然也有。这山洞，除非是我族人亲自带领，又或者有令牌，否则是绝对进不来的。岔路还挺多的。哎，对了，你俩为啥跑万妖族门口去？关于这个，因为我们族内出现了叛徒，有人将令牌送给了万妖族，所以……所以你们想先下手为强，把虎王给干了？并非如此，此次雷劫祭祀最有可能成为妖皇的，就是我姐姐，所以虎王雇佣了杀手，想阻止姐姐参加雷劫祭祀。刚才万妖族不是有应变器吗？还请啥杀手啊？每位长老都以心魔发誓，不会出手干扰雷劫祭祀，否则将会被天劫毁灭。臭猴子，为什么你连这些都不知道？你到底是不是异族人啊？越看你这张臭脸，越觉得可疑。嗯，嗨。没办法，我从小游历四海，维护世界和平，最近才回老家。嗯，你们两个快跟上，前面就是出口了。小、啊、心，那是天煞。原来虎王雇佣了你们。敢在我天妖族门口动手，未免也太自信了吧！<笑>能破掉我的索命夺魂刀。你神魂力不浅，不过你已经没有第二次机会了。我天煞一出手，哎，打住打住！我说怎么那么眼熟呢？原来你们就是上次我炸天帮虐杀的那个组织啊！哪里逃？阴阳，拿命来！炸天帮，我天煞奉命追杀公主时被莫名暗算，原来就是你炸天帮之人！拿命来！什么时候在我身后？你居然识破了我们的阵法！鬼鬼祟祟就知道偷袭小姑娘，你们还是男人吗？灵儿、小七，快躲我身后来，看我打死这群男人！猴子，天煞都是元婴期圆满，你不要冲动。只有金丹期修为的你不是他们的对手，你快逃啊！嘿嘿嘿，我可是齐天大圣孙悟空。字典里就没有“逃”这个字，更何况我和九尾狐可是一对 CP 呢。CP， 那是什么？就是指天生一对的情侣。所以别再让我逃，我会保证你们的安全的。<笑>痴心妄想，你逃得了吗？不愧是接近阴变期的修为，力量果然霸道。但是。和我满层杀人剑加成相比，还是差远了。恭喜宿主一次打脸，同时攻略两人，奖励法诀无相神功。什么情况？死死猴子，不要脸！天
生一对的情侣什么的，你胡说什么呢？啊，没想到他俩都是九尾妖狐啊！无相神功，天阶绝学，能够瞬间模仿他人武学；修炼圆满后，能够瞬间模仿他人武学八层威力。<笑>这简直是为我量身定做的打脸绝学啊！快学习！哼，猴子蛮力倒是不小。这一招，你再等一下试试。检测到天阶法诀，索命夺魂飞刀，此乃魔门天阶终极法诀，来自上古传承的残术，以神魂力释放，每次释放所耗百分之十神魂力，消耗极大。魔法、呃，好快的速度！修士获得二十万经验值与储物戒。<笑>哎，你们现在安全了。猴子，你是怎么做到的？你，啊啊、这招攻击力是强，但神魂力损耗有点大呀。哼、嗯，就知道逞强，也要注意自己的身体啊。你还好吗？虽然你击败了天煞，但是自身也受伤了吧？哎呀，突然头好晕，我要晕倒了。嗯，猴子，我、哦、我感觉好多了，谢谢灵儿妹妹。啊，姐姐，这猴子在偷笑呢。啊、你这猴子，呃、啊，误会啊，我是真的受伤了。到了，这里就是我们天妖不足。好一个世外桃源啊！啊，大王，我好了，炼丹房那边出问题了。小云，怎么了吗？大王，你可算回来了。牛大力对炼丹还是很不熟练，小玉觉得他不适合当药童，可咱们部落已经没有其他人擅长炼丹了呀。刚刚他们连续练出两轮飞丹之后，小玉就闹脾气了。啊，现在小玉把自己锁在家里，不肯出来了。再过两天就是雷劫祭祀了，怎么办呀？小玉，你在里面吗？我知道你为了雷劫祭祀想练出好的丹药，但是我不希望你因为这件事压力太大了。就算没有丹药也可以的，和我们好好谈谈，可以吗？啊，大王，这些话我们也对小玉说过，但是他就是不肯回应我们。莲儿小姐，这小玉也是狐妖吗？小玉的祖先是玉兔一族，他们在炼丹方面是非常有天赋的。不过小玉年纪还小，性格有点小孩子脾气。我来试试叫他出来。猴子，你可千万别乱说话。知道了，使用副职业大礼包。恭喜宿主获得一星厨师称号，能够百分之一百烹饪出一星食物。恭喜宿主获得一星乐师称号，能够百分之一百演奏出一星曲谱。恭喜宿主获得一星炼器师称号，能够百分之一百炼制出一星法器。恭喜宿主获得一星炼丹师称号，能够百分之一百炼制出一星丹药。恭喜宿主获得一星符箓师称号，能够百分之一百制造出一星符箓。感觉真不错、啊，我看看，乐师，消耗十点打脸值，兑换古琴成功。啊、哪来的琴？臭猴子，你住口！你唱歌太难听了。啊、居然很好听。猴子，你……哇，好美的琴声啊！小兔子乖乖把门打开，快点开开，我要进来。这小兔子是什么鬼来啊？猴子，你可别再叫小鱼兔子了！不开不开，我不开，啦啦啦啦啦！猴子别唱了，小鱼出来了。
，小兔子乖乖。啊！哎，小鱼，你别咬它，这猴子是我们带来的。能不能再唱给小玉听？小玉想起妈妈了。好呀，这猴子，臭猴子，你就暂时住在这里吧，记住不要乱跑，天妖部落是有很多规矩的。放心，我很听话的。哟，谁信你个臭猴子，没一句真话。姐姐和我说了，既然小玉亲近你，你就留在她身边当药童吧。小玉是我们部族唯一的炼丹师，雷劫祭祀时，姐姐的丹药都得靠她。你得好好帮忙，不要捣乱。放心，我很听话的。哼。嗯，这房间也太寒碜了。系统，给我来一套家具。消耗十点大炼值，兑换豪华家具套餐成功。哎，这才叫生活，帮小玉炼丹。呃，系统，我是不是有个什么炼丹师的技术？宿主乃一星炼丹师。很好，帮我调查如何才能升级炼丹师。两天后我也得渡劫，趁着这个机会给自己做好充足准备。经过计算，渡劫所需的养神丹以及血缘丹都为三级弹药。宿主目前为一星炼丹师。建议宿主购买二星技能书。我，这也太贵了吧！养神丹能够修复神魂力，血缘丹能够修复气血，都是渡劫良品。神魂力我能吃臭豆腐，身体损伤可以用系统修复。这俩丹药不实用啊！还有一种丹药为太清避雷丹，是上古传承的神丹妙药，服用后可增强肉身的韧性，减少雷劫带来的伤害。并借用雷霆之力淬炼肉身，这个倒是很需要。太清避雷丹的药方售价一千点打脸值，建议兑换。嗯，技能书加上药方都得整整两千五百打脸值了，肉疼啊！但是我的雷劫是困难模式，手头只有一件振奋盔甲，能不能挡下都是未知数。留得青山在，不怕没柴烧。活着才能继续打脸呢、啊，在天香谷赚了那么多打脸值，就是为了这一刻。系统，都给我兑换，兑换成功。猴子，猴子，臭猴子，快开门！大家都在等你呢。啊，啥情况？死猴子，你还不快起来？咋了，小七？呃，小七，臭猴子，你哪来那么多新家具啊？<笑>漂亮吧？小，哪里漂亮了？浮夸！傻丫头，等我过几天不住在这里之后，这些家具就都送给你吧。谁想要你这些破家具啊？大王，药材的存货已经所剩无几了。前日小玉和牛大力才失败了两回，现在随便找了个药童就又炼丹。这次的药童是我找回来的，他的实力不错，应该不会出差错。哟，你们在聊我吗？孙悟空，你怎么才来？嗨，你们若是不放心小玉，可以让我来炼丹啊。什么？猴哥哥，你也会炼丹吗？死猴子，你可别乱来呀、啊！炼丹可不是闹着玩的。就是不能闹着玩，所以我才要亲自出手嘛。孙悟空，明天我们就要启程去万族雷池了，你不要胡闹。什么胡闹？如果我失败了，我就吞粪自尽。你莫非是想故意找个正当理由吞粪吧？相信我。既然如此，我就让你尝试一次，只有一次。大王，万一他控制不住火候。若是发现丹炉出现不稳定的情况，我让你停下，你就得立刻停下，知道了吗 ？OK， 
，小玉，哥哥来教你最正宗的炼丹术。啊，小玉怎么对着臭猴子言听计从的？材料都在这里啦。猴子的眼神不一样了，难不成他？对了，小玉，咱们要炼什么丹来着？啊，炼什么丹都不知道，你是猴子派来搞笑的吗？哥哥，你以前有炼过养神丹和血缘丹吗？嘿嘿，我以前都是练长生不老丹之类的，你先把丹方给我看看。好呀。嗯，这，是玉兔一族传承至今的药方，系统，全部给我复制下来。消耗一点打脸值，药方已经全部复刻到宿主脑海之中。啥？锁猴子，你在干嘛？哥哥，你这就看完了？嘿嘿，哥哥，我看好了，接下来就看我炼丹吧。嘿嘿，哥哥，我看好了，接下来就看我炼丹吧。这猴子真是来捣乱的，连丹方都随意翻一遍。罢了，我们警惕一些，注意丹炉，别让它搞爆炸了。哼。小鱼看好了，首先要将灵药进行淬炼，除去其中的杂质。好强的情火，这的温度太可怕了。这么高的温度，连晶体都能瞬间挥发了。这灵药扔进去，岂不是直接化成灰了？不对，你看，灵药被包裹在火焰中，却毫发无损，药中的水汽被蒸发了出来。灵药开始融化，哥哥，你这是取其精华，去其糟粕。聪明。第二步，将灵药精华放入丹炉，进行融合。第三步，分丹。哼。第四步，成丹。第五步，开鼎收丹。采用一份灵药就做出了十颗养神丹，居然连一颗废丹都没有。最后一步，强化口感。哥哥，最后一步是做什么呀？这叫巧克力味养神丹，很美味的，下回给你试试。嗯，灵儿小姐，这是给你的。谢谢,谢，孙悟空。你真的太厉害了，<笑>我这个药童不错吧？何止不错，你都能当炼丹师了。打点成功，打点成功，八十打点成功，八十打点值，八十打点值。哎，你们这儿的设备和灵药都挺齐全的，我给你炼个别的丹吧，对你渡劫有好处的。这猴子怎么会那么多东西？长老们，你们先行退下吧。好的。臭猴子，你还准备炼什么丹啊？哼，等我练好了你就知道了。啊，竟然是丹云异象！小玉，那是什么？一旦丹药出炉时出现了丹云异象，那就是绝品级的丹药。绝品谈不上，不过也是好货。这下渡劫可谓是万事俱备了。太清避雷丹，我练好了。太清碧雷丹，打脸成功，打脸成功，打脸不得，八十打脸值，八十打脸值。猴子，你快跟我过来。呃，咋了？灵儿小姐，孙悟空，我们现在就启程去雷池，不能再等了。怎么了？不是明天才是雷劫祭司吗？你能练出太清碧雷丹，着实出乎我的意料，我得感谢你。但是我族之中有叛徒。如果你能练出子弹的信息被偷偷传出，不出数日，无数异族部落都会杀来。呃，这么严重，那咱们现在就走吧。先和小七他们说一声。小七、小玉，我得和孙悟空先行前往雷池，今日之事千万不得让别人知晓。待明天雷劫祭祀正式开始，你们再和族人一同前来。啊，知道了。
传送阵能将我们送到雷池附近，省去许多功夫。站稳了。我们到了，怎么了？嗯，没有，只是觉得突然独处了有点不适应。油嘴滑舌的，<笑>雷池要明早才会开放，我们先找个安全的地方等候吧。哎，对了，灵儿小姐，明天的雷劫祭祀我也想上去参加。你也想参加，但是你只是金丹期圆满，只能引来四九天劫呀、啊。四九天劫不能参加雷劫祭祀吗？啊，所有人都能参加，只是要到元婴期圆满才能够引来五九天劫。你若是上台，怕会被他人耻笑。嗨，这无所谓啊，重在参与嘛。看不出来，你心性倒是平和。话说回来，灵儿小姐为什么要参加雷劫祭祀？我该怎么说呢？我们一族本就被人类所排斥，所以隐士生活在大山里。但是虎王不这么想，他们的部族认为，异族应该团结力量，向人类发起战争，抢夺更大的领地。人类国力强大，实力强劲的修士无数，发起战争必是死路一条。但认同虎王观念的异族不在少数，若是他夺得妖皇，那恐怕我天妖部族也得听命于他了。虎王与我实力相差无几，我不能放任他当上妖皇，所以，我得夺得妖皇。原来如此，灵儿小姐，你也挺大压力啊。雷劫祭祀对我和我的族人都意义重大，孙悟空，你帮了我这么多忙，我都不知道该如何报答你。<笑>都是举手之劳，若是灵儿小姐执意想报答我，那就答应我两件事吧。我能做到的，必尽力而为。你向我答应你什么？嗯，哎，等我想好了再说吧。对了，夜深了，你饿不饿呀？我给你弄点吃的。啊，你太客气了，我不饿。哟、哦，快看，天妖不足的苏灵儿来了，想不到身边还带了只公猴子。<笑>这瘦猴啊，要操老罪了。不必理会他们，外妖不足向来嘴欠，在这雷池法阵内无人能动手，否则会被雷池瞬间击杀。没事，我晚点再收拾他们。我们进去吧。警告！警告！伪装傀儡即将失效。什么情况？检测到宿主进入雷劫大阵，此阵会自动检测非一族真元力，并且清除。系统已自动将宿主真元力封禁，否则被雷阵检测到将瞬间被击杀。啊，那我岂不是成废人了？宿主还有杀人剑提供的三十层力量加成。狂力气大有什么用啊？啊，灵儿小姐，在这里面不能动手的，对吧？是啊，体内真元力一旦运起，就会被雷池击杀的。那就好。<笑>哪来的老爷？再不让开，小心我踩死你们！龙纹虎王，哼，苏狐烈，此界妖皇非我莫属，我劝你还是不要自讨没趣了。虎哥，要不我们将他就地拿下，岂不是省了许多功夫？弟弟不可，这雷池内不能动手，我会在雷劫祭祀上胜过他，名正言顺的成为一族的妖皇。好的，虎哥。嘿嘿嘿嘿嘿，我们走。装模作样，我们先去找个地方休整吧。孙悟空，这皇爷太强壮了，三十倍力量怕是打不过他呀。哈哈，就在这里吧。天黑之后，雷劫祭祀才正式开始，晚点小七他们就会到。我们先休息吧。啊，给你避雷丹。谢谢。我炼化这太清避雷丹需要五个时辰，你也抓紧时间吧。好。哟哟哟，这不是天妖部族的苏灵儿吗？还真是呢。我牛妖部族都已经追随虎王，这次的雷劫祭祀不会上场了
，我看你别去丢人现眼了。嗯，哼，这年头什么东西都敢来找茬了。哟，这还有只瘦干猴子呀！哈哈哈哈哈！咦，说话这么臭，我看你没刷过牙吧？哦啊，抱歉，或许是因为你是吃屎长大的。你你什么你呀、啊？长得不知道是牛还是猪的玩意儿，亏你还能活到现在。我我什么我？我要是你，就立马原地去世，争取投胎当个猴子，样貌才华两开花。看来我的话你是听进去了，我很欣慰呀、啊。铁牛，铁牛，你为什么要在雷池里动手啊？我，我要弄死他。打脸成功，我得七十点打脸值。嗯，好了，我也来炼花吧。啊！哟，宿主修为处于禁闭状态。炼化丹药速度减慢，预计要六个时辰。注意，宿主吞食丹药过量，炼化过程将进入休眠状态。又吃多了，怎么这一幕有点似曾相识啊？怎么回事？大王先前离开村子的事情，不知道为什么泄露了。我们来雷池的路上就被虎王的人截住了。他们要求大王你在雷池不稳的情况下第一个渡劫。卑鄙！小七，雷劫祭祀开始了。小玉，你帮忙看好孙悟空，他正在炼化丹药。暂时不能动弹。百年一次的雷劫祭祀终于开始了。嘿，不知道这一次谁会夺得妖皇的宝座啊？论实力，应该就是天妖不足与万妖不足的两位王。如果是我的话，必定不会第一个上场。雷池还不稳的情况下，会产生额外的冲击。哎，你们快看，苏灵儿先行上场了。他疯了吗？来吧。恭喜宿主成功炼化九枚太清地雷丹，妖力已成功被五行灵根所吸收，激活太古五行绝密篇，冥王镇一体。此乃太古五行绝密篇之一，需吸收金木水火土风雷冰八种灵气精华，以此淬炼肉身。八种灵气精华圆满，方可大成。大成后，撕破虚空，举手投足。这已经是第五道天雷了，只要再坚持一道，便可成功到应变期。可是雷池初开的威力实在是太大了。来了！啊！啊！到此为止了。小玉，住手！雷池内不可以运气，动用真元力。相信你家大王，他没事的。大王，小玉，我没事，不用担心。什么？啊！第一个进行雷劫，居然能做到这一步！天妖不足苏灵儿引动六道雷劫，成功渡劫应变期。哈哈哈哈！区区六道雷劫便无力再战，连勾动雷池都做不到。苏灵儿。这场雷劫祭祀，你输了。虎王，虎王，虎王，虎王！这虎人气这么高啊！新妖皇的位置，非我莫属。虎王的实力，比我想象中要强。一味的雷击，再多来点吧。灵儿小姐，我听说雷池初开时威力太大，不适合渡劫。为什么你要第一个上场？太不利了
，我们先行前来雷池的事情泄露了。虎王带人半路拦住了小七，他们用小七当人质威胁我，要求我第一个上场。若是平常威力的雷劫，我应该还有余力再勾动三座雷池才对。啊，这么阴险、啊！神勾是虎王，我扒下你一层皮，我就不姓徐。王扛下了第六道雷劫，现在苏灵儿持平了。但是虎王看起来游刃有余啊！这一届的妖王看来非虎王莫属了。虎王要引动下一波雷劫，如果成功，不好吃，这是什么味道？我是不会让兔子来的。大王，你快看那儿，是孙悟空。哎，虎王，你渡劫多累啊！我给你煮点臭豆腐吃，对补充神魂力很有帮助的。二弟，把那胡子给我收拾掉。可糟了，被这臭味所扰，雷云开始消退了。可恶，我要重新引动雷劫。雷云消退了，虎王似乎引不动雷击了。为什么都说臭啊？我闻着挺香的呀。虎王，你别折腾了，快过来吃点。他在雷池里动手了。哼！敢干扰我渡劫，找死！虽然有六道雷击，但我还能勾动雷池，比你苏灵儿更强。要虎王之位，和王托手可得。哼！虎哥快要成功了。我辛辛苦苦做的臭豆腐让你给毁了，臭不要脸！为什么在雷池内动手却没有引起反噬？不，你仔细看，他们并没有运起真元力，而是单纯靠肉体在互搏。你说这是，这猴子靠蛮力将万妖族的二当家给干趴下了？三十倍力量的杀人剑，当我开玩笑的吗？喂，虎王，臭豆腐你不喜欢的话，我烤点别的给你吃吧。嘿，渡劫这么累。补充一下体力吧。你居然把二二虎，你哇，烤好了，要吃吗？哼，糟了，虎王的注意力被转移了，但是雷池已经被勾动起来了。啊啊！虎王最终只勾动了一座雷池，他的雷劫结束了。胜负一分，就算一座雷池也比苏灵儿强。雷劫祭祀结束了，妖皇是我的了。嚷嚷什么呢？你说结束就结束了吗？天妖不足，孙悟空前来挑战雷劫祭祀。天妖不足，孙悟空准备渡劫。<笑>这猴子居然想挑战雷劫，真是不自量力。区区金丹期，迷离之光竟敢与皓月争辉，把你退下吧。顾天劫可不是出点粪便就能成的。此地不会受到雷劫大阵检测，宿主可放心施展修为。很好，帮我解开封禁。熟悉的力量又回来了。系统，我的雷劫还有多久开始？距离宿主的天劫降临还有四个时辰。哎，太久了，有什么办法可以加快吗？宿主可以尝试对着老天打脸，加快雷劫速度，但是可能会增加天劫难度。打脸我没问题啊。二弟，你没事吧？虎哥，二弟，你还好吗？虎哥，他是故意让你转移注意力，导致雷劫失败。都怪我，居然被区区一只猴子偷袭。没事就好，没事就好。只要还在，就什么都好说。那猴子开始雷劫，我暂时不能插手。等他下来，就是他的死期。虎哥，二弟，大王，猴子哥哥突然跑上雷池了。一旦开始渡劫，旁人是不得阻拦的，只能静观其变。话说我出生时，天空出现一片祥云，那一片云飘到我家屋后，幻化成了一个字：帅。于是我拼命的逃跑，逃到一座高山上。我质问老天：“为什么？为什么要这样对我？”我长大后，所有人都在疯狂的迷恋我，我一点自由都没有。我要反抗这个宿命，我不想靠着一张脸而什么都不做，这埋没了我的才华和人生的意义。因为我
王，其实根本就不帅。我的妈呀，这还是渡劫吗？这是老天要杀人吧？太可怕了！这豪头做了什么伤天害理的事情啊？孙悟空只有金丹期，怎会引得如此天地变色？是，是我害了他，我不该带他来雷劫祭祀的。落下，这猴头怕是会瞬间灰飞烟灭。敢对老天爷出言不逊，真是不怕死啊！孙悟空，你要灭杀，速度效果结束。冷却时间一天，检测到雷霆之力，太古五行诀逆天，冥王镇玉体，激活，当前雷霆之力吸收百分之一。女妖面纱破碎时，我还以为要完蛋了，差点忘了还有冥王镇玉体。哼，这套秘篇法诀是需要吸收八种灵气，如今这雷劫正好是送上门来的福利呀、啊。我没看错吧？他居然没死！不仅没死，看起来还毫发无损。哈哈哈哈哈！才三道雷劫就想镇住我，最好是来几道九霄雷劫，才够我挠痒呀！快看！雷雷劫，骗我！骗又骗不死我，还磨叽那么久，太慢了。上古紫霄神雷，一种不该出现在这一世的雷劫。这是天罚呀！恐怕祭坛都不能承受这股神威吧？我们所有人都得陪葬，快快跪下来祭天，否则我们族的圣地将会被消灭呀！哦，对对对，快齐天！老天爷，放过我们吧！这猴头无礼，但我们不认识他呀！齐天，我乃齐天大圣孙悟空，与天齐。四道天劫同时降临，完蛋了！龙腾九变。杀人剑与龙腾九变的加成，加上振奋铠甲与女妖面纱，这是我许缺此时最巅峰的实力。小家，我要这天再遮不住我眼，我要这地再埋不了我心，我要这众生都明白我意，我要那诸佛普天霄云散。恭喜宿主打脸成功，奖励三百点打脸值。检测到雷霆之力、冥王镇玉体，雷属性已累计吸收百分之四十五。加上这四道紫雷，本大圣已渡完七霄雷劫，还有两霄呢，拿来。什么情况？这个猴子居然没死，侥幸逃过四道紫雷，还敢对老天叫嚣？大王，猴子哥哥他没事。啊、快看天上，雷云开始消散了。天劫要结束了，如此叫嚣，老天就退缩了。孙悟空，大王和虎王都拿下了六霄雷劫，但是猴子哥哥扛下了七霄，啊，那妖皇之位岂不是？你别跑！啊啊！七霄雷劫才给了七霄就想跑，没门！把最后两霄还给我！这猴子到底是何方神圣，还追着老天要第八霄？他咋不上天呢？
们给齐了再跑啊！给我去死吧！炸天帮孙悟空，这下真的要炸天了！得六十点大链值，恭喜宿主打了一个好脸，奖励两百点大链值。恭喜宿主渡劫成功，一个时辰后金丹转化为元婴，即可自动升级。还要一个时辰，怎么那么墨迹啊？警告警告，宿主接近雷池大阵，将会被检测出人类修为。宿主是否要再次封禁修为？封禁修为？我冥王镇玉体正朝吸收不足雷霆之力。这不正好送上门来吗？看我把这九座雷池全都吸干，冥王镇玉体应该就能圆满了吧？哎呀，来吧，让我洗个雷霆澡！这猴子一下勾动了九座雷池，这下他又被电死了吧？检测到大量雷霆之力，冥王镇玉体将加倍运作。开启。修复功能，检测到振奋铠甲被动效果，修复功能将加倍运作。我要控制不住体内的红火之力了！溢出的雷霆之力聚集在了我体外，检测到大量雷霆之力，冥王镇玉体雷属性已吸收。百分之六十五，检测到大量雷霆之力，冥王镇玉体雷属性已吸收。百分之八十五，检测到大量雷霆之力，冥王镇玉体雷属性已吸收。百分之九十九，有我体外的雷霆之力，尽力压缩。恭喜宿主，冥王镇玉体雷属性吸收百分之一百，已经饱和。恭喜宿主获得冥王镇玉体八大法诀之一——掌控雷电。只要宿主意念一动，方圆百里之内蕴含雷霆属性之万物，皆能被宿主所控。好家伙，掌控雷电，我这是变成雷电法王了吧？检测到宿主成功领悟一门法诀，等阶暂时不明，请为法诀自定义一个名字。自创法诀，<笑>没想到啊，随便爆发了一下洪荒之力，就自创了一门法诀，叫螺旋丸。雷切螺旋丸，哎呀，太没有新意了。啊、我想到了，就叫猴腮雷。命名成功。我居然将雷池里的雷霆之力都吸收了。万一雷池没法恢复，我族日后该如何是好啊？太自私了。就算他渡的雷劫比虎王多，他也没资格当妖皇。谁在雷劫祭祀上得分最高，谁就是新妖皇，这是祖宗定下的规矩。雷池就算被吸光，百年之后便会恢复。你们别找借口了。新妖皇，必属孙悟空。若是有人想破坏祖先的规矩，我倒是不介意再次清理门户。可恶！雷劫祭祀已经结束，雷震不会再压制镇元里了。苏灵儿已经成功渡劫应变期，除了虎王，这里没人是他的对手。可是我们效忠了虎王，不可能承认那猴子是新妖皇。灵儿小姐，嗯，不用劳烦你出手教训他们。不承认我是新妖皇很简单，我就打到你们认。猴头，你什么意思？想对我族出手吗？饶我渡劫，还偷袭我虎帝，区区一个金丹期，妄想与我作对。我以渡劫应变器，不是你玩弄几下闪电就能胜过我的。哼，猴头猴头的，请叫我大圣，或者妖皇大人。吃我一招，猴腮雷、呃！曾经让我忌惮的应变器，我以金丹期之身便可只手碾压。待我升级至元婴期，哼，什么火元国皇陵，我也是想进就进，易如反掌。龙门虎王，妖王执政你失败了，连小小部族都摆不平，谈何跟随我攻击人界？妖妖兽领主，你你听我解释。哼，又来了个什么家伙？我乃妖兽之王，妖兽领主。区区金丹期就夺得妖皇之位，你们一族也太弱小了，毫无利用价值。我
他们，把他们灭了吧，当做仅供人族的开胃菜吧。孩子，给我吃光他们！我、啊，你居然是妖兽族的走狗！虎王劫持了苏小七，要求苏灵儿先行渡劫，还为了夺得妖皇之位投靠妖兽族，反而引火烧身。而现在，妖兽族要对咱们赶尽杀绝。大伙好好想想，这就是你们要追随的妖皇吗？我是不会放弃你们的。我名正言顺夺得妖皇之位，就会对异族负起责任。妖兽族的小喽啰，以为靠数量就能胜过我？冥王镇狱体制力操控雷电，雷劫大阵，排除外族，为我所用。异族传承万年的雷劫大阵。雷劫祭祀已经结束了，为何他还能激动？妖兽族没有再进攻了，有雷劫大阵的保护，他们是没办法突破的。苏灵儿，你想干什么？啊、小七，你没事吧？姐姐，我没事，但是妖兽族要怎么应付啊？暂时有孙悟空撼动雷劫大阵，他们无法攻入雷池，我们在这里是安全的。但是雷劫大阵是被动性阵法，如果妖兽一直耗在外面。我们也没有办法主动出击，若是能够直接解决妖兽领主就好办了。妖兽们都听命于他，但是他有应变其二层的实力。应变其二层，待我扩大雷阵范围，就电死你们这帮畜生！哎，那又是你这个畜生！糟了，雷劫大阵的操控中断了。二弟，你，胡哥，一族已经完了，不可能胜过妖兽族的。我主动从内部破坏阵法，妖兽领主，可否放我两兄弟一条生路？识时务者为俊杰，龙纹虎族兄弟可加入我妖兽族。小的们，接着进攻！雷劫大阵消失了，妖兽大军又攻过来了！<笑>快跑！不要慌，单只妖兽战斗力并不高，大家团结起来！开什么玩笑？东七第一天就想灭我全族，要放过我手中的侯赛雷，愿不愿意吗？冷却时间结束，宿主成功渡劫原因期。二弟，快躲开！啊、虎哥，二弟，不要伤心，一定要活下去啊！虎哥！哎哎哎，打打打打打打住！你俩演什么苦情戏呢？老子已经升级至原因期，一发好赛雷，你俩都得死，好吧？啊击杀元婴期一族，获得五十万经验值与储物戒；击杀婴变期一族，获得一百万经验值与储物戒。升级，目前修为元婴期三层。灵儿小姐还有大家都辛苦了，都往后少少，让我来吧。操控雷劫大阵的雷霆之力，增幅雷劫大阵的覆盖范围，然后一发送你们上西天。击杀一百二十九只筑基期妖兽，获得一百六十八万两千经验值；获得一百十万金丹期妖兽，获得十五万经验值与三枚金丹。虎头，你惹怒我了，我要亲手将你撕成碎片！大爷，我叫齐天大圣孙悟空。虎头，我乃婴变期二层，你只有元婴期三层的实力。你可知道这代表了什么？是虐杀！你侥幸击杀的虎王，只是刚渡劫婴变期。对于真正的婴变期来说，他就如同婴儿一般脆弱。准备迎接死亡吧！打就打，打那么多废话！孙悟空，小心！那是他的本命法器妖兽脚。死到临头还嘴硬，就决定是你了，好塞来！你完全抵挡不住！喂，猴子，放心，我没事。好，不愧是真正的婴变器，攻击力太过霸道，雷霆之力无法阻挡他的法器。若是被他拉开距离，我只有被动挨打一份，还会波及其他一族。得和他拉近距离，才能找到机会。这法器一直纠缠我。实在没有办法摆脱他，傻老孙一棒！嗯
，终究是赝品金箍棒，抵挡不了应变期的法器攻击啊！还是得靠自己吃这家伙。臭猴子，你跟他拿法器折腾什么呢？直接上啊！我也知道啊，但是没机会冲过去啊。三千雷洞暂时在空中快速移动，但是还是比不上真正的翅膀啊！而且三千雷洞是门法诀，只能作为爆发手段，不能长久的使用。猴子，你千方百计想突破我的法阵，可知道我的肉体强度是你的千万倍。小时候，我觉得修为低会让原本处于优势的敌人粗心大意，露出致命的破绽。反而是好处，什么意思？你觉得你有可能伤到我吗？<笑>我不但能伤到你，我还能杀了你！死吧！没用，大猴头，你的雷霆之力只能给我挠痒痒，用尽全力也不可能伤我一分一毫。我知道，所以我根本没想用猴腮雷伤你，但是。让我接近你！等等，这连我蕴含的破坏力为何如此惊人？我，我一身应变期的修为，居然被人轰出！哇！击杀应变期妖兽，获得一百五十万经验值与储物件，升级。目前修为元婴期七层。由于宿主第一次击杀应变期妖兽，奖励神秘大礼包。孙悟空将应变期二层的妖兽领主击杀了。我再问你们一次，我孙悟空获得雷劫祭司第一名，成为一族妖皇，谁有异议？新人妖皇孙悟空，吾等没有异议。一族妖皇，千秋万代。嗯，千秋万代就不用了，但是。我得在这里立一些规矩。首先要声明一点，妖皇的命令，谁都不能反抗。消耗十点打脸值，兑换纯金皇冠一顶。堂堂一族妖皇，连个传承的物件都没，太简陋了。我宣布，这顶皇冠成为妖皇的象征，见皇冠如见妖皇。孙悟空，我宣布，我孙悟空自愿放弃妖皇的权利。新任妖皇是天耀部族苏灵儿，我孙悟空自愿放弃妖皇的权利。新任妖皇是天耀部族苏灵儿。啊！你怎么能够让出辛苦迎来的妖皇之位？我不能戴上这个皇冠。哎，别低头，皇冠会掉。还记得你曾经答应过我，会无条件帮助我两件事吗？替我成为新任妖皇，就是答应我的第一件事。但是，雷劫祭司的获胜者是你。按照传统，哼，规矩都是人定的。我是妖皇，我说传给你就传给你。我从小就游历四方，对于如何治国完全不在行。这妖皇我实在当不来，大家都希望你来领导。加上你不是反对虎王的政策吗？现在你是妖皇了，大家能安稳的生活了。孙悟空，<笑>这样说的话，现在我是妖皇了，我把皇冠传给你，你也不能拒绝。<笑>我开玩笑的，我会好好领导人民的。啊，对了，当初你让我答应你的第二件事是什么呀？呃，呵呵呃，渡劫也完成了，我也该前往火焰国干正事了。啊，灵儿小姐，妖皇交给你，我也就放心的离去了。虽然很不舍，但是以我的性子，是无法长时间待在同一个地方的。怎么会？你这就要离开异族了吗？我此趟前来，便是想见识一下雷劫祭祀。所以，关于你答应我的第二件事，<笑>上次我们一起吃过饭了。下次见面，我们一起喝一杯吧。好呀。瘦猴子。你要走了吗，猴子哥哥？为什么你不带酒点呀？我才不会想你呢！赶紧走吧，猴子哥哥，我会想你的。我也是。<笑><笑>
，<笑>我有空就会回来看你们的。这里赶到火源国，是一段遥远的路程了。哎呀，看看系统之前送的神秘大礼包里有什么好东西。上次得到神秘大礼包是击杀了阴鬼门门主，属于第一次击杀元婴期强者。礼包送了我古灵冷火，是我纵横仙界的资本。赶紧打开神秘大礼包吧！恭喜宿主获得唐诗三百首一本，恭喜宿主获得异火排名榜第六的八荒破灭焰。八八荒破灭焰，八荒破灭焰。来自斗破苍穹中炎族拥有的最高级异火，被炎族历代掌控者注入了不可磨灭的灵魂印记，可化为一对庞大的火焰双翼，增添飞行速度。唐诗三百首，非卖品，流传甚广的唐诗选集，记得后可记忆各大诗人的大作。变成那么多有的没的，快把八荒破明焰收入体内！嘿嘿嘿嘿嘿嘿！我梦寐以求的翅膀终于得手啦！有了这双翅膀，极大的增加了我的移动速度，任着大陆如何辽阔，再也困不住翱翔天地！哈哈哈哈哈哈！火源国，我来啦！哎，飞了一天一夜，就已经到达皇城了。很想直接杀进皇宫，向那火皇老儿打个屁滚尿流。但好歹他也是应变第七层的强者，火源国内无人是他的对手。敌人在明，我在暗，这是绝佳的优势。我得混进皇城内，打听一下最近的局势。还有，燕阳公主和紫萱，也不知道他们到底有没有帮我搞到皇陵的地图，又或者已经出卖我了。哎，这位兄台，你没有金铁就别排队了，大家都想进去呢。无金铁者可到此排队答题闯关，成功者可参与宴会。哎，兄弟，嗯，这里这么热闹，是在做什么？哦，兄台是外地人吧？火皇面向全国，新招驸马爷呢，必须参加文士与武士才有资格评选。这文士啊，便是在雅夫人这里举行。啊，我怎么记得驸马爷是一位名为徐缺的帅气天才少年啊？为何招仙？你有所不知。前段时间，火皇昭告天下，驸马于一年前因病去世了。大家为了能够当上新的驸马爷，都来这里挤破头了。这无耻的狗皇帝！呃，兄弟，再问你一件事，你认得我吗？嗯，呃，兄台长相平平无奇、呃，倒是第一次见你。那就好，看来炎阳没有在皇城通缉我。哎，快看，有飞机！什么？使用伪装傀儡成功。成功隐藏修为至筑基期。哎、啊，刚才那位兄台呢？哎、啊，刚才那位兄台呢？什么兄台？我乃诈天帮李白，还问兄弟如何称呼？啊，在下唐柳峰，是东城书院的学子。李白兄也是来参加宴会的吗？啊、在下刚到皇城，看着热闹就过来瞧瞧，烦请堂兄带我见识一二。啊，没问题，我也是单独一人来参加宴会。那我们进去再说。哎，李白兄，稍等，你刚到皇城，可有雅夫人颁发的金帖？呃，啥？还要请帖才能进去啊？啊，这是雅夫人多年来的规矩。若是没有金帖的话，可参加那边的问答环节，只要通关便可获得宴会资格。只是，已经很多年没人成功了。没人成功。正好，这个脸我打定了。<笑>走，堂兄，我们去答题。慢点，慢点。两位公子，入宴还请排队呢。嗯，哎，小妹妹，时间就是生命，在下不想把时间浪费在排队上，特来答题通关。您确定要闯关吗？正是。今日闯关问答由雅夫人亲自出题，公子可自行解榜答题，但每道题限时十息之间。答题闯关正式开始！雅夫人别院的锣声响了，这是有人要答题闯关了吗？哎，快去看看！自从一年前名胜书院的莫公子失败了之后，就再也没人闯过关了。莫公子可是名胜书院四大才子之一啊！一年前他第三个问题差了两息时间
，实在可惜了。走去看看。这位公子，请开始吧。咦，怎么是那个白衣少年闯提棺啊？此人如此面生，不像是我皇城中人啊！快看，他竟然是跟东城书院的人在一起啊！难道是东城书院的学子？他们也有胆子闯提棺？真是不知天高地厚！堂兄别理他们，待会儿他们就会闭嘴了。假如一个人吃一碗饭需要一刻钟，那么八个人吃八碗饭需要多少时间呢？好高深的题目！这这不是脑筋急转弯吗？这题我会，一碗饭一刻钟，八碗饭便是八刻钟，显然是想考验我们算术的加减能力。太简单了，早知道我也去闯一闯。公子，实习时间快到了，请尽快在木匾上写出答案。答案就是一刻钟，怎么会是一刻钟啊，白痴！我无语了，就这点智商，哪来的自信闯提棺啊？<笑>李兄，你这答案。不对呀、啊，小妹妹，告诉他们正确答案吧。恭喜公子，回答正确。此题答案正是一刻钟。什么？果然，老天爷将智慧洒满了人间，唯独你们这些家伙撑了把伞。来，开始第二题吧。就你们这群人的智商，还敢瞧不起东城书院？打脸成功，奖励一百五十点大脸值。一次考试中，有两名书生交了一模一样的考卷。主考官发现后，并没有认为他们在作弊，这是什么原因呢？这，哦、应该是考官被收买了。这，肯定是被收买了呀。因为交的都是白卷。恭喜公子，回答正确。雅夫人，外面有位公子答题闯关，已经答对两题了。而且他看完题目，立马就能作答，丝毫没有困扰。哦，这些题目都是我今日才写下，答案也只有小莲知道。哦，对了，那人还问现场的才子们，为什么他长得那么帅，还那么聪明？这世界怕是再也没人能难得住他了。<笑>看来是个有意思的小家伙呀，我亲自去会会他。可以动用法诀的情况下，如何以最快的速度将冰变成水？冰变成水，这自然得用火诀啊！哎，这都是什么三岁小孩题目？哼，这是打不出来，然后恼羞成怒了。你们快看，这这样也行吗？恭喜这位公子，答题官已全部回答完毕。居然闯关成功了，这连四大才子都没办法做到啊！本宫今日算是大开眼界了，很不错。少年，你的天资比许多人都卓越，但本宫从未在皇城见过你，说说看吧，你是什么来历？哎，雅夫人居然露面了，以前可从未出现过这种情况。<笑>夫人问我的来历，看来是想听我的故事。不错。抱歉，我的人生没有故事，唯有帅字，贯穿一生。<笑>公子这回答倒是与众不同啊，不知公子如何称呼？在下诈天帮李白，乃是北京的学子。诈天帮是什么？真是个有趣的人。李公子，既然三道题关已过，不如继续下一关吧。轮到你出一题，十七之内无人答对，便算你赢。<笑>轮到我出题，看我不玩死你们！哼<笑>，那在下便开始了。诸位今日来参加宴会。若是雅夫人给各位的金帖不小心掉了，请问该怎么办？金金帖掉了，这是什么奇怪的问题啊？金帖掉了，那只能自认倒霉回家了。雅夫人如此大度，掉了也能找雅夫人再拿一张吧？哎，不对，这题有陷阱，正确的答案应该是像他一般来闯提棺才对。没错，就是这个答案，你输了。
，金铁掉了，答案就是闯题关，没错。李公子怎么会问出如此简单的题目？哎，你们这智商，还好意思说闯题关？金铁掉了，捡起来不就行了？啊，我竟无言以对。<笑>恭喜宿主打脸成功，奖励两百点打脸值。李公子，从今日起，你便是本宫的座上贵宾了，请进。啊，那是，是名胜书院四大才子之一，有着狮王之称的郭公子。他旁边那位，竟然是名胜书院四大才子之首的赵公子。没想到雅夫人连他俩都请来了，这下我们在宴会上。竟然可以见识到两位天才的高学才华，李公子，这两位的才华可一点都不在你之下哦。哎，想不到雅夫人也是这样的人。什么意思？夫人，我希望你不要用世俗人的眼光看待我。在下并非靠脸吃饭之人，我知道我的才华都被这张帅脸抢去了太多风头，但终有一日。我还是会让世人看见我真正的才华的，堂兄，我们先行一步吧。这个小家伙，当真是有趣呢。待会儿宴会之上，倒是真想看看你们三人中，谁的文采更胜一筹。公子，这边请。话说，你们这地方很高雅呀，正适合我。公子，请入座。哎，这是谁？你见过吗？没见过，或许是今年刚入宴的新人吧。哎，李白兄，我这第一次进来雅夫人的宴会，好紧张啊！淡定，这些所谓才子，不过是些书呆子而已。莫公子，赵公子，这边请。什么？两位大才子来了？莫公子。赵公子，久仰大名啊！<笑>今日能与两位大才子相聚一堂，实在是在下的荣幸啊！哼，虽说四大才子名声在外，但未免也太会拍马屁了吧？谢谢各位。对了呀，夫人，我听闻有一位公子闯过了题关，不知他在何处？什么？有人破了题关？哎，李白兄，你可得小心了。这莫公子啊，一年前破不了题。怀恨在心，他肯定想找你麻烦。难道莫公子认识他？啊，不认识。但是不少同窗都跟我说，他方才在外面借用些小聪明戏耍众人。所以我想问问这位李白兄，是否太过分了？你若真觉得自己才华横溢，那在下倒想跟你讨教一下诗词之道。这莫公子要与那李白诗词对决，感谢莫公子为我们讨回公道。李白就是他。哎，我生平求一敌手而不可得，成绩寥难堪也。但，也不是什么阿猫阿狗都能随随便便挑战的，否则我会忙死的。阿、啊、猫阿狗，莫公子乃是名胜书院四大才子之一，将来入朝百官，定然飞黄腾达，身居高位呀、啊。这个李白竟然说莫公子是阿猫阿狗，这简直狂妄至极！打脸成功，获得一百点打脸值。哎呀，真是火药味十足啊！诸位，既然相聚于此，本宫希望今日只谈诗词歌赋，以诗会饮，各位意下如何？还请各位学子落座吧。雅夫人说的是，文人学子以宽容为美德，不应咄咄逼人。今日我们只谈诗词歌赋。既然雅夫人这么说，那在下也就不与登徒浪子诸多计较了。恰好逢春，外面乌云密布，也许今年的第一场春雨会在今日降临，不如就以春雨为题，如何？春雨，行。题材刚出，莫公子竟立刻可以作诗，如此才华，不愧为诗王。
，春雨细如尘，楼外柳黄枝，风约绣帘去，透窗纱寒碧。好诗，好诗啊，且是诗不成诗。哦，果然名不虚传。啊，莫公子此诗，真乃经典绝句啊。哎呀啊！失礼失礼，这能叫绝句？你在逗我吧？怎么，莫非李兄是看不起在下这首诗吗？呃，还行还行，也谈不上什么看不起。抱歉啊，莫公子，我并不是针对你，我是想说，实不成诗，在我眼里实在不够看呢、啊。在下并不会十步写一首诗，在下只会十步写十首诗。十部十首诗，如此狂妄跟荒诞的话，你竟敢拿来开玩笑？未免太过目中无人了。终究是个笑话。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。雅夫人，在下献丑了。好雨知时节，当春乃发生。随风潜入夜。任务细无声。啊，这是五言诗，而且四句全是绝句，每一句都比莫公子的要高明。千里莺啼绿映红，水村山郭酒旗风。南朝四百八十四，多少楼台烟雨中。这竟然是首七言律诗，而且。又是绝句，春眠不觉晓，处处闻啼鸟。夜来风雨声，花落知多少。大明湖前白鹭飞，桃花流水鳜鱼肥。青箬笠，绿蓑衣，斜风细雨不须归。清明时节雨纷纷。路上行人欲断魂，小楼一夜听春雨，身向明朝卖杏花。明月别枝惊鹊，清风半夜鸣蝉。稻花香里说丰年，听取蛙声一片。七八个星天外，两三点雨山前。这雨，出生于天，死于大地，中间的过程，便是人生。我们今天所看到的这场雨，不看天，不看地，也不看雨，而是这场雨的一生。仅仅一场雨，李兄竟能从中感悟天地，说出如此有深意的话来。看来我们都错怪李兄了。虽然他看上去放荡不羁，可能就是他的真性情啊。实际上，他也确实是个有才华之人。别人笑我太疯癫，我笑他人看不穿。此前我不懂他，现在，我想我懂了。那十首诗全都是惊世之作，我一点瑕疵都找不到。这场较量，我彻底输了。十部十首诗，这等荒诞之事不可能是真的。此人可能是早已创作了这些诗词，今天正好拿出来罢了。又或者，那些诗词并非他所创，只是他不知从何处所得而已。诸位莫要被骗了。倘若那些诗词是他人所创，又如此经典，为何我们从未听说过呢？我们都没有证据，不能靠自己的臆想。就去否定李兄的创作。是啊，诸位，无需再争辩了。我们今日只是一场宴会，以诗会友，并非以人会友。无论那些诗词是否为李公子所作，我们都没有必要去考究。既然是诗会，那便欣赏诗词即可。诸位认为呢？哎，雅夫人说的对。既然如此。
，那么宴会继续。在座还有谁有诗词想拿出来鉴赏吗？这李白那十首诗镇场之后，哪里还有人再敢出来献丑啊？当晚，徐缺酒足饭饱后，找了一处客栈下榻，却不知诈天帮李白的名声一夜之间传遍了皇城。打脸打脸成功！打脸打脸成功！嗯，怎么那么吵啊？快看,看，那就是李白！快看，李白出来了！什么情况？在宿主睡觉的这段时间，一共收到了八千七百五十三点大链值。什么？<笑>这大链值涨的，真是做梦都能笑醒啊！今天要举行驸马的武士，我没空陪你们玩了，拜拜。驸马武士报名，在此处排队，都别急。一个个报名。哈喽，十位大哥，跟你说件事啊，排队的人太多了，请问我能插队吗？什么？开什么玩笑？速速退下，否则当场斩杀你！喂喂，我们都是辛辛苦苦排了两天两夜的队，插队的滚开好吗？哎呀，十位大哥，你看看，这是雅夫人的信物，能够给我通融一下吗？雅雅夫人，嗨，您说什么通融啊？阁下能持有此物，必定是雅夫人的贵客，快请进。狗皇帝，没想到我回来了吧？圣旨到，奉天承运，火皇诏曰。天下天骄才子无数，唯有文武双全之人，才能成为我火元国驸马。在此将举行驸马招聘之武艺试炼，请诸位自行排队进场。阵法会随机匹配合适的对手，但规则有三，必须三战全胜。每一战必须更换武器，不可伤及对手性命。只有通过武艺试炼的人，才有资格进入下一场的殿试，一睹火皇尊容。我宣布，武艺试炼正式开始。第一战，张三短剑对李四阔刀。连金丹期都没几个，都是些乌合之众。阁下，请问有见过诈天帮李白吗？谁在找我？嗯，唐柳峰，这货怎么也跑来武士了？我还是不要轻易暴露身份的好。嗯，我乃是诈天帮叶良辰，不知阁下找我李白兄何事？你也是诈天帮之人，是关于雅夫人的事情。雅夫人？呃，我不能就这么告诉你。除非你证明你真的是诈天帮之人。哎呀，好了，你看清楚我是谁，李白兄，你为何如此装束？哎，没时间跟你解释了，赶紧说雅夫人发生什么事情了。昨晚，火皇召见了雅夫人，后来不知怎么的，将大明湖别院整个封锁起来了。雅夫人的一名书童正好碰见了我，他想让我传话于你。雅夫人说了什么？他说，救我。什么？李兄，你可得小心呐、啊！雅夫人恐怕对你动了心意，被火皇发现才将她软禁了。雅夫人尊崇先皇遗命，为火神守节，此生必须保持纯元之体。一旦违背，便会让整个火元国失去火神的庇佑。对啊，所以李白兄，你可千万当心呐、啊！淡定点，雅夫人只是被软禁，火皇不可能对她有性命威胁。我先与火皇玩上两手。看看他有何手段。玩儿，想必火皇现在很着急，想抓到诈天帮李白吧？敢动摇雅夫人，那就是跟整个火元国作对。火皇必定要对我杀之而后快。李白兄
，不如先出城暂避锋芒吧。若是被火皇得知你在此，怕是插翅难飞啊！离开？不，仙老旧账我可得一并跟火皇算了。让我下一位参赛者上前来，好给他来个惊喜吧。三十八号比武场，长枪李福局对阵叶良辰，空手，<笑>只懂得使一两种武器，只好留到后边再用。抱歉，第一场就遇上我，算你倒霉。手，叶良辰第一战上。启禀皇上，武士的进程已经过半了。有一名叫叶良辰的考生，凭筑基期与赤手空拳连胜三场，资质不错。赤手空拳？那叶良辰自称是本地人，并且他也是诈天帮之人。诈天帮，又是诈天帮。此帮派突然出现在京城之中，为何此前从未听人提起？严阳、子轩，你二人可知晓些什么？我，我也从未听说过。诈天帮叶良辰，肯定又是虚缺假扮的。过了那么久，他终于来到了皇城了。我们服下了虚缺的毒丹，没有办法向火皇透露他的真实身份。有意思，莫名出现的神秘帮派。里面个个都是人才，走，陪朕出去一探究竟。公主，我们怎么办呀？终究要面临这一步的，他只不过想要皇陵的地图，我们给他便是。啊、叶良辰，第三战胜。李白兄，没想到你打架这么生猛。小意思。火皇驾到。火皇为啥会出现在这里？来的正好！火王万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！公主，看那边。这股气势，放肆！看见火皇陛下还不下跪，化为灰烬吧！无理之徒！皇城将领全是元婴期修为。他不可能挡下这一招的。啊！什么？筑基期能够挡下李将军的一击？小子，你是谁？我<笑>是谁？伪装傀儡效果解除，境界封印效果解除。啊、李李白兄，元婴期七层。我是谁？我是你虚缺爷爷。驸马招聘，可笑至极！本驸马爷就在此。此处耳目众多，徐缺一番言论，怕会对陛下名声产生影响。他的目的是皇陵地图，为何要正面与父皇对决？父皇他一定会。徐缺，是他，他居然没死，不能让众人听信他的话。李将军，胡言乱语的贼人。给我拿下！是，只要杀了徐缺，就没人会相信他是驸马。啊、狗皇帝，你可真贴心啊，还真是有经验了。消耗一千二百点打脸值，兑换美甲的窃魂卷，击杀敌人可获得荣耀，使法诀威力翻倍，最高三十层。死了、啊！击杀元婴期强者，五行荣耀二十八层。真正的驸马早在一年前病逝，乃朕亲手埋葬。你竟敢假冒驸马，妖言惑众，死不足惜！火焰组成的翅膀。父皇帝，别以为应变期就能为所欲为。遇到了我，你今日就得栽在这里了。他自称是驸马，可驸马徐缺不是已经死了吗？父皇否认了他，应该是假的吧？他明明被父皇夺取了天火灵根，为何还会有如此高深的修为？如此诱人的火焰
若是被朕所得，快回家！啊！美甲的窃魂器成功累计三十层荣耀，当前法具威力加成三十倍。贼、啊、人是不可能伤到朕的，束手就擒。朕考虑赏你一条全尸。别废话！不知道你是如何活下来的，但是你选择上门来找死，那就只好再送你死一次了。啊、不见了，动了，好快！孤灵能火燃烧起来了，够皇帝，这下你玩完了。冰属性的火焰，还真稀奇。很可惜，朕贵为火元国之皇，论操控火焰，你远不是朕的对手。朕在想，就这么杀了你，也太过无趣了。近日朕得到了些小玩具，正好用来实验。来，让你瞧瞧朕的神威充能炮。什么？这是我送给苏掌门的神威炮。狗皇帝，你在哪儿得来的这些神威炮？从何得来？哼，恐怕朕无需与你这欺世诈众之辈交代吧。哈哈哈！我欺世诈众，今日如此多的群众在场，我就揭开你的老底。我年幼时，因拥有千年难得一遇的独特灵根，被这火皇召为驸马。待我修炼至金丹期，他便将我的浑身修为与灵根天赋一并夺走，然后处死了我。哼！只是他没有想到，我居然没有死。今日他有新招驸马，定然是想找下一个受害者。狗皇帝，我说的对吗？李白兄，你说的都是真的吗？说实话，我也觉得袁驸马死得很蹊跷。那人来路不明，怎么能信他的话？父皇是备受尊敬的火元国之皇，徐缺只是一个无名无姓的外来者，民众是不会相信他的。神威炮，开炮！父皇根本不屑于回答他。这神威炮的威力我见识过，徐缺不可能防得住的。狗、啊、皇帝，你可知道，这神威炮是谁造的吗？啊！怎么会这样？小子，朕怒了！你浪费朕太多时间了，给朕去死吧！龙颜，哟，好像放了个不得了的大招啊！礼尚往来，我也送你个最近刚学会的技能，来尝尝我的三色火莲。火莲，不，不愧是火莲国之皇，就算是三色火莲的火焰，也无法对他造成伤害吗？在华少的火焰也是火焰，便无法威胁到朕。龙颜，切，狗皇帝，招式喊的再大声，打不中也是扯淡。狗皇帝的优势是强大的攻击力与防御力，但他速度不快，我有翅膀与三千雷动的加成，他是无法追上我的。火焰攻击对你无效是吗？那好，还敢前来？龙岩，惊人的速度，在火焰之间躲了过去。狗皇帝，三十倍威力的猴腮雷，给你尝尝。为何他的天火灵根能使用雷电之力？大意了，躲不开。齐缺，陛下对你可是有知遇之恩？大庭广众之下，为何出手相向？什么？小子，战斗中往哪儿看呢？三三千雷刀。居然让你躲开了，那双翅膀着实让人着迷。我真是大意了
，要不是有女妖面纱和振奋铠甲，这一拳差点把我打死。还有，那个女人是谁？为何会让人有种奇妙的感觉？仿佛我与她相识多年，啊不，是共度多年。我想起来了，这种感觉，难怪如此熟悉。你是炎阳，但为何？能够再次与驸马相见，臣妾稍稍有些高兴呢。毕竟虽然是奉陛下之命，但终究我们是有夫妻之实的呀。臣妾焕妃见过驸马爷。焕焕妃，我明白了，可皇帝，你这个死变态，你居然让你的妃子假扮炎阳当我老婆！宁愿戴绿帽也不想嫁女儿，你还是人吗？那女人是谁啊？距离太远了，听不清她在说什么呀。戴戴绿帽，她说的是真的吗？笑话！别把朕与寿眠混为一谈。朕后宫佳丽三千，女人不过是朕的物品，能够被朕所用，便是他们的意义、宿命。朕向在场的子民宣告，不用听信那贼人的胡言乱语。原来的驸马英年早逝，炎阳公主乃是冰清玉洁之身，现在就来进行殿试，谁能拿下那贼人，就能荣升驸马。胡言乱语，狗皇帝，我来告诉你什么叫胡言乱语。不如问问你的宝贝女儿，还是不是你所谓的冰清玉洁？什么？哼，炎阳。他说的可是真的，父皇，我，陛下，当时是形势所迫，公主也不想的。可恶，可恶，可恶，可恶！朕，朕要将你碎尸万段！哈哈，狗皇，你恼羞成怒了呀？你的龙颜威力虽大，可惜速度太慢了。闭嘴！数量真多，狗皇帝功力深厚啊！哼，吃我一发，猴腮来！真是难缠，得与狗皇帝拉开距离，保持速度优势，寻找机会，再一口气收拾他。驸马爷，爷飞来飞去的，多累呀、啊！你下来给陛下道个歉，兴许陛下能够饶你一命呢。烦死了，去死吧！小子。休想伤我焕妃！陛下如此保护臣妾，臣妾太感动了。这对狗男女，不得不承认，狗皇帝你实力确实强大。我徐缺闯到大陆所遇见的敌人，你是第一个让我觉得有些吃力的。不过，你想不想知道，被夺取了天火灵根，为何我还能修炼到如此地步？哦。因为我的师傅是段九德。什么？段九德？是那位？怎么可能？你居然！哦哦哦、狗皇帝上当了吧？给老子玩聊天流，回敬你一波！啊啊、可恶！陛下！掩护体！啊啊啊啊啊啊啊焕飞，可恶！可恶！父皇，你这是？警告！警告！敌人正凝聚帝皇之气，实力将会提升至炼虚期一层。结合宿主目前的修为与法器，本系统建议宿主立刻逃命。啊！连虚期，没想到他还藏了一手，这打不过啊！检测到进度，百分之三十四，百分之四十七。虚缺，地图。这是答应给你的火元国皇陵地图。至于水元国的，我在想办法。尽快。狗皇帝，我刚才思考了一下，我觉得我们不该这么意气用事
，冤冤相报何时了？我今日吊打了你那么久，你身为一国之君也是要脸面的。哎呀，我正好有点尿急，那就先走了啊，下次再见啦，拜拜。什么？你，你给我回来！对了，临走前送你们些礼物，不用谢我。呃，好臭啊！这变态临走前还扔屎。啊，不，那不是屎，我在天香谷见过此物，那是臭豆腐，吃下之后能够提神神魂力的宝贝啊！真的假的？我试试。嗯，好好吃，太美味了，而且我的神魂力突然暴涨。别急，这块是我的，都滚开，这是我的。可恶的小子，居然让他给溜了。不过他们说补充神魂力是真的吗？正好朕的神魂力增长到了瓶颈，若是有所突破的话，嗯，为何感觉有些苦涩？神魂力也毫无波动啊！这股气味，陛下，我精通妖兽生物学，那是裂骨虎丘的粪便，不能吃的。啊！一，去去。哇塞，在皇城戏弄了一番火皇，居然收到了两千多大炼之，杀了那么多元婴期的将领，境界也达到了元婴期八层，哼，很快就能突破至婴变期了。皇陵的路线，系统。帮我计算一下，看看有什么办法进去。系统无法计算准确路线，宿主必须升级本系统至三点零版本，升级成功后进行突破。五千打脸值，哎，最近勉强存下了一万点左右的打脸值，这一下就得去一大半啊！可这火元国皇陵绝非一般法子能进去的。为了早日复活小柔，进入皇陵是最重要的一步。区区五千大炼值算什么？升级！升级成功，解锁新商品——专业记忆传承。记忆传承，这可是好东西啊！兑换记忆比兑换装备可厉害多了，就是有点肉疼。兑换，成功兑换，专业记忆消耗两千大炼值。成功兑换专业记忆。消耗两千打脸值，这这是？你二人加入我搬山派，不会擅长炼器炼药，不擅长与人对战，但能学会一门老祖宗的技术。许多修士的墓都得请我们出手寻找风水宝地。要说这风水宝地之术。普天之下，唯有我搬山派敢称第一。不过，有些墓，就算拥有再好的技术与修为，也是万万不能下的。弟子谨遵师傅教诲。比如，眼前这座火元国皇陵，今日为师带你们前来，就是让你们亲眼看看这座神秘的古墓。总算找到火元国的皇陵了。怎么有人、啊？这四周的阵法禁制十分古怪，会限制人的修为。无论使用何种法诀，都无法破坏这阵法。好、哦，若不依靠修为，仅用人力挖掘此墓，起码得挖个七天七夜。这么长时间，一定会被官兵发现。能够建造此皇陵者，必定是位强大的存在呀、啊。哈哈哈哈哈！谁？闲杂人，等都让开！你这家伙疯了吗？这可是火元国皇陵！道友，你认真的，别进去呀、啊！此阵压制修为，就算你有元婴期八层，进去也是肉体凡胎。浑身的修为突然被封印了，而且这场景……哼，障眼法，八卦星
，寻常人被封印了修为，遇到这场面肯定吓死。好一句寻龙口诀，此世间阵法不离阴阳八卦，但变化多端。此人显然是个高手。师傅，那他岂不是能顺利下墓？不，他破的只是外围阵法，接下来还有一道难关。那就是这座山的山体，修为被封印，只凭肉身是无法挖穿的。他突破了外围阵法，想必守卫很快就会赶过来了。这压制修为的阵法，真的无人能破吗？在阵内，只要运起真元力，就会被阵法吸收，反而加强阵法。除非境界比这黄灵的创造者更加强大，但那得炼虚期或者合体期了吧？快看！他往上走了，嗯，就是这里了。系统，花山的道具有什么好东西推荐呢？由于系统已升级至三点零版本，加入了新的商品，此物只需五百点打脸值，兑换一天使用权限。我，这都有？<笑>出来吧，挖掘机！那是什么东西？看起来好强啊！嘿嘿嘿，只需十分钟，我就能挖穿这山。启动。喂，系统，这玩意儿怎么开来着？宿主可购买蓝翔挖掘机技术，只需一百点打脸值。还搞二次消费啊？真是奸商！哼！我现在就是挖掘之神附体，冲啊！此物居然不用真元力便可催动，而且速度奇快，山体就要被他挖穿了。啊，那是黄灵的强体，此墙坚硬无比，他似乎无法洞穿。挖不穿？开玩笑！杀人剑，三十倍力量的杀人剑，赋予在挖掘机上，这便是。三十倍挖掘机力，穿了，穿了。哎，那边呢？辛苦你解说那么久，一起下墓吗？呃，不了不了，老夫只是带弟子出来参观参观。不过还问道友尊姓大名？在下诈天帮之蓝翔技校。这。炸天帮，打脸成功，获得一百点打脸值。嗯，修为的压制没有了。嗯，我看看啊，这地图好复杂呀。这边吗？嗯，哎，好的。那、哎、这墨玉是那老头送我的，怎么突然有反应了？为何你又回来了？为何你还不放过我？啊，谁？什么声音啊？你还要怎样？你还要我怎样？要怎样？闭嘴！烦死了！要怎样怎样？你以为你是歌手啊？这一刀你了！啊！我错了，你别打我。你不是说你离开就不再回来了吗？你为何又回来了？你是魂魄，为何会认识我？您的气息。我怎么会认错呢？数百年来，只有您一人活着进来并离开。但您不是说得到了夜光杯就不会再来了吗？是这块墨玉散发出那臭老头的气息。嗯嗯，既然你能认出我，那就好办了。老规矩，帮我办几件事就不打扰你了。好，好的。哼，正好让他给我带个路。你这魂魄是如何在黄陵里活下来的，前辈？我也不清楚。你在这墓里这么多年，想必对这儿的地势非常熟悉了吧？呃，是的。前辈又想找什么宝物吗？宝物？历代皇帝都埋葬于此，那想必是有非常多的宝贝吧？那些皇帝可都是狠人呢，您还是不要招惹他们比较好。啊？你的意思是，那些皇帝的魂魄也在墓中？是，不过这些魂魄经过了太久的岁月，神智都已经磨灭了。切，怎么着？我还怕他们不成？走。
。前辈，这是一个非常厉害的禁制，可不能随便硬闯。有许多魂魄想要硬闯，然后灰飞烟灭了。依靠记忆传承倒是也能破解，只不过比较繁琐。还有更简单的法子吗？本系统提供待破解服务，此禁制需要五十点大炼值。哎，好。给我破，破解成功！前辈，你真厉害啊！咋撒谁了？打脸成功，获得五十点大炼值。天哪，这里究竟埋葬了多少人？或许我的肉身也埋葬在这里。嗯，不不不，你说的压根儿不是重点。重要的是，系统，棺材你回不回收啊？此棺属于上等品，可回收为电器精华。哎，真的吗？回收，全部给我回收！我要将这皇陵回收个一干二净。电器精华已储存到五百点。哎，系统，干尸你收不收啊？不收。切，小气。走。咱们去下一个墓穴。嗯，消耗五十点打脸值，破解禁制成功。嘿嘿，回收成功，炼器精华已储存一千二百点。消耗五十点打脸值，破解禁制成功。哈哈哈哈哈哈！回收成功，炼器精华已储存两千三百点。前辈，你已经掏空五个墓穴了，还要继续吗？当然了，整个皇陵都得掏空。前面就是历代皇帝的墓穴了、啊。这风水格局是皇陵的主墓室啊，这禁制的威力非同寻常，还真不好破解。经过计算，破解此禁制需要五百点大炼值。这么贵？哎，行吧，主墓室里应该也有许多好东西，给我破解。破解中，提醒宿主，禁制内有几道异常强大的魂魄，请宿主做好战斗准备，以免被敌人吊打。那就是历代皇帝的魂魄吧。破解成功。前辈，那几个就是先代皇帝，他们的实力可非同小可呀。哼，对付魂魄，寻常的法诀并不起作用。只要使用这类法诀的话，立正！第八套全国中学生广播体操，时代在召唤。前前辈，我的身体不受控制了。第一节，准备运动。一、二、三、四、五、六、七、八，开始运动！一、二、三、四、五、六、七、八，二、二、三、四、五、六、七、八。哎，系统，给我自动演奏啊！哎，手给我抬高点儿，别偷懒啊你、啊！叫什么叫？给我认真做操！下一节跳跃运动。系统。你能把这几个魂魄给回收了吗？先皇魂魄修为过高，无法回收，建议宿主兑换锁魂塔，将魂魄收服在内。哎，感觉可以有啊！消耗一千点打脸值，兑换锁魂塔成功。都别跳了，给我进来吧！搞定，赶紧去主墓室里瞧瞧。头好晕啊！前辈，等等我呀！<咳>好大的灰尘啊！我啊啊！哇，这主墓是这么大、哎！前辈快看，柱子后面藏着很多宝箱，那边也有啊好！好多的宝物啊！系系系系系统，全给我，全给我回收！这几具干尸是那些皇帝魂魄的吧？都腐败成这样了，尸身里散发出一股奇怪的力量，是那狗皇帝的帝皇之气。狗皇帝，这
这就是你的底牌吗？既然被我撞见了，那就给我化为灰烬吧！嘿，帝皇之气全数泄露，这一下你不能再凝聚成合体期了吧？师傅，这是什么？美小子，闯入了皇陵主墓穴了吗？陛下，大事不好了！有人闯进了皇陵墓穴，打破了禁制。你说什么？帝皇之气无法凝聚，闯入皇陵的是虚缺吗？这下糟了！帝皇之气是火元国立足五国之首的资本，绝不能让他国知道这个消息。啊！徐缺居然！报！启禀皇上，水元国女帝即将前来皇城，她将借用皇城举办天香谷最后一道考核。可恶！偏偏在这个节骨眼上，先接待女皇。皇陵内禁止重重，虽不知她是如何进去的。但是想出来就没那么容易了。这岩浆充满了危险的气息啊！系统，龙脉就在此处。经检测，龙脉被经过特殊手段放养于岩浆之下，必须收集龙脉之主后来的血脉与悲痛，才能将其释放出。将龙脉与皇室血缘捆绑在一起吗？真会玩啊！系统，直接跳进岩浆里能找到吗？此岩浆蕴含大量火源灵气，轻易靠近会瞬间灰飞烟灭。若是强行扯出龙脉，将会因失去灵气滋润瞬间枯萎。哎，看来只能出墓重新找所谓血脉与悲痛了。等等，你刚才说岩浆内蕴含大量的火源灵气？<笑>爽啊！老子有冥王镇玉体在手，这岩浆简直是送上门的福利呀、啊！检测到庞大的火源精华，冥王镇玉体开始吸收，吸收进度百分之三，吸收进度百分之七十五，吸收进度百分之九十七。恭喜宿主，冥王镇玉体的火属性已达到圆满，获得能力掌控火焰。由于宿主修炼了火源法诀“佛怒火莲”，掌控火焰会使此法诀威力大幅提升。<笑>火焰之力尽在我的掌控之中！<笑>够皇帝，这下你的龙岩再也无法对我造成伤害了。皇族的血脉与悲痛，你给我等着！现在就去收了你的狗命！雅夫人是不是得了什么怪病啊？这些不是我们能议论的。谁？这安道的灰尘也太大了吧！这是雅夫人的院子，臭老头的墨玉寻路，怎么把我带这里来了？大胆贼人，嗯，竟敢擅闯雅夫人别院！李公子，这个声音是雅夫人吗？雅夫人，李公子，真的是你来了吗？对，我的脸。雅夫人，真是在下。李公子，妾身还以为再也见不到你了。为火源国守节的雅夫人，一生都得保持纯元之神。雅夫人所受的煎熬，便不复存在了。夫人，早点歇息吧。明天的皇城将会卷起血雨腥风。王将军有令，朱守军全数化妆成小贩。水皇待会儿到达皇城，伪装在闹市，暗中保护火皇。水皇，隔壁的老大怎么这时候过来搞事啊？伪装成小贩，哼，这下有的玩了。哎呀，这衣服好臭啊！是谁找回来的？将军下令啊
，将就着穿吧。破！喂，那边还没换好衣服吗？哦，来了来了，赶紧到城门去报道。哎呀，抱歉抱歉，这衣服小了点穿起来有点费劲。<笑>你们两个负责水果摊，你安排在首饰摊，面摊你们三个负责，你负责这个猪肉摊位。遵命。都就位了，进入伪装状态。卖水果了，吃面喽！这面它又大又圆。不错，保持这个状态。卖猪肉啦，要翻肉大的猪肉啊！疯了吗？这么大声干什么？哦，呃，抱歉。水源国至尊至善玄武皇帝驾到，闲杂人等速速让道。水荒来了啊！你给我安分点，别闹事。遵、哎、命。水荒不知道是长怎样的呀？什么？灵玉之塔上的那个女人，居然是水皇！恭迎水皇！水皇万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！万岁！五国之首的火元国，确实是有些实力的。灵玉之塔内的那个，我赠予了他天阙玉佩的少年，为何会感应到他在此处？好吃的猪肉嘞，猪肉铺，走过路过不要错过嘞。哼，这双贼溜溜的眼睛，找到你了。陛下，火皇正在皇宫等候，我们这就前往吧。哎、啊，等会儿。嗯、啊。火元国皇城如此雄伟，不买些小物件带回去太可惜了。请问这对耳环怎么卖？哦，呃，啊、两两文钱。是吗？来，陛陛下，你怎么逛起街来了？今天生意好吗？这苹果给我来一个。嗯，这女人在做什么？啊，这猪肉看起来真新鲜啊！今天卖了多少斤啊？二二十。啥？朕问你，今天生意如何？这个女人，我怎么隐隐约约觉得她看穿了我的伪装？啊哎呀，咱的肉当然是好肉，但是今日一斤都没卖出去。啊？为何？哎呀，陛下大驾光临咱皇城，寻常百姓都受了禁足令，不得外出的，所以再好的肉也没人来买呀、啊。百姓禁足，为何还有小贩在此处摆摊？这些小贩都是火皇的暗线。这傻小子是在提醒我注意安全吗？那么你在这里做什么呢？哎呀，陛下问的这是什么问题啊？咱在这儿卖猪肉啊？不，我问的是你在这里做什么？这女人果然看穿了我的伪装，她早就知道是我。嗯。我都扮成这样子了，你还能认出来啊？你的眼睛，眼睛是心灵的窗户，你是隐藏不了的。哎，我就知道，像我这么出众的男人，无论躲到哪里，都像黑夜中的萤火虫一般，亮得鲜明，亮得耀眼。无论我躲到天涯海角，终究还是被你认出来了，对吧，小姑娘？你这人真是。<笑>情况，女帝怎么在和一个猪肉佬谈笑风生？五皇驾到！火、啊、皇怎么亲自出来了？嘿，来的正好，省得我要去找他。杀气！这家伙想对火皇出手。虽然不知道你与火皇有什么纠葛，但此处兵力雄厚，你不要轻举妄动。你在此等我，我会再来寻你。啊！哎哎，等等！这女人坏我的事儿啊！你留在这儿引火皇下来，我正好偷袭她呀！这下只好正面硬刚了。红颜，近来可好？尚可。火皇近来又如何？红颜何须明知故问？前几日的丑闻想必已传遍整片大陆。哎
，只怪朕一时大意，让那卑鄙小人趁虚而入，可惜只将他打跑，没能擒下。不过，这次他若还敢来，定叫他有来无回。这一点，红颜看得出来。皇城之中隐约感受到危险的气息，想必火皇是请动了高手助阵。来，让我们回宫内详谈。火皇，这是！大胆逆贼，竟敢偷袭朕！你是何人？哼，没能砍爆你的狗头，可惜！我是谁？废话，当然是你徐缺爷爷。徐缺？化无缺竟是个假身份吗？皇城将士们，将这反贼给我拿下！哼、啊！啊啊狗皇帝，敢对你爸爸不敬，看看这位是谁！先皇陛下，真的是他吗？怎么可能？啊，父父皇，这股气息是烈虚期的魂魄，难不成真的是父皇？这小子闯进了皇陵，难不成他进入了主墓？历代先皇的肉体都储存于主墓，难不成他们的魂魄也？这小子手中那奇怪的法宝，他就是用那玩意儿将父皇禁锢起来的吗？卑鄙的小子，竟敢拿先皇的魂魄开玩笑！拿命来！哎，狗皇帝，你来来去去就那么一招，我已经看腻了。嗯给我滚！是一拳就将陛下的龙颜给……什么？明明他之前都对我的龙颜束手无策。火皇虽然只用一招龙颜，但那却是修炼至巅峰的象征，无需花里胡哨的技巧，单纯释放火焰的力量，便能达到境界的碾压，能够正面接下火皇的龙颜，五国之内能做到这寥寥无几。如此一拳击散至纯火焰组成的龙岩，连我也不敢说。这小子明明只有元婴期，却如此轻松的做到了。他到底还隐藏着多少秘密？主角掉下山崖，钻进洞穴，就能得到奇遇，实力大涨。这么简单的道理，狗皇帝你都不懂吗？我从皇陵之中得到，你的火焰已经无法伤害我了。乖乖下来受死，我就不把你爷爷拉出来了。什什么先皇祖宗，你不要乱说话！不知道哪里来的孤魂野鬼，休想冒充我父皇！<笑>这小子实在太诡异了，让天煞将他收拾掉吧。呀，还不想认亲了吗？那我把你爷爷放出来，你好好看看。啊，下、啊，不好，差点说漏嘴了。以我的立场，可不能去提醒他。拜托，没看见我在装吗？请不要打扰我，好不好？拔不出来，这家伙好大的劲！呃、哦，天煞，怎么又是你们？这世界上难不成没有其他杀手了？除了暗杀，没有人能够比肩天煞。死吧！呃击杀元婴期修士，获得二十万经验。这是个狠人，我们不是对手。好汉不吃眼前亏，撤！居然连高手云集的天煞都吓退了，这小家伙深不见底啊！啊，连天煞也不是对手吗？既然这样的话，那只能……守卫将士们，给我拦住他！朕想回皇宫休整一番。啊、我，皇。怎么跑了？啊、这王王将军，连火皇和天煞都干不过他，我们上去也是白给呀、啊嗯嗯！大家稍安勿躁，看，这是火皇他爸爸，这下你们相信我是个好人了吧？虽然他很像先皇，但谁也不知道是不是真的。我们为什么要放过你？大家看。
这是火皇的爸爸，爸爸的爸爸，还有爸爸的爸爸的爸爸。火皇全家都在我手上，你们还不赶快让开！居然真的是先皇们！打脸成功，奖励一百点打脸值。打脸成功，奖励一百点打脸值。皇城将领们，我的目标只有那狗皇帝而已。待我把它解决后，皇位后事你们再自行处理吧。将军，我们真的就放任他走吗？听他的吧，这已经不是我们能插手的境界了。哼，狗皇帝哪里跑？我乃炸天帮许缺，快过来给你祖宗们磕头！皇帝别跑！你听说了吗？那些魂魄是炸天帮从皇陵中带出来的，那都是先皇陛下的魂魄。先是一个诗词歌赋无敌天下的李白，后来又出了这战力如妖孽的徐缺。这炸天帮里个个都是人才啊，而且前阵子天香谷试炼，更是出现了一名炸天帮花无缺，以结丹期境界登上灵域至塔八层。炸天帮，我懂了，这小家伙是真会玩。所谓的炸天帮根本就不存在，民众口口相传的炸天帮众人，其实全都是徐缺一人所办。若是让其他人得知徐缺一人便是炸天帮，恐怕会震惊的腿软吧。可恶，这该死的徐缺！父皇，发生什么事情了？不，是国运，是国运。他破除了主墓室的帝皇之气，国运受损。火神更强的庇护，重新增强国运。父，父皇，献祭，需要献祭。只要将纯元之体的雅夫人当成祭品献给火神，就能让龙脉之力瞬间旺盛，火元国国运不衰。那朕，无论如何也不可能陨落。艳阳，派人去把雅夫人带去皇陵祭台。待我凝聚出帝皇之气后，徐缺必死无疑。可是父皇，快去！父皇，我知道了，这就去办。好，好，这才是我的乖女儿。只要献祭雅夫人，就能重新获得帝皇之气。献祭，快去献祭！狗皇帝，快给我滚出来！你有本事找杀手，你有本事开门呢！是谁擅闯皇宫？给我下来！哎呀，好烦呐、啊！怎么那么多卫兵？我又不想杀你们！出来吧，狗、呃、正。他在干嘛？就给我乖乖的在这里跳舞吧！弹起了曲子。音乐起！什什么情况？那些魂魄是先皇陛下们？呃呃、我的手、呃，怎么不听使唤啊？梦境里大浪淘沙，洗尽了谁的铅华？海誓山盟，千年之期，桃花所托呀！梦境里大浪淘沙，沉。小家伙又在闹事。吉童，给我托管音乐。<笑>狗皇帝来了，有杀气。啊，这股气息是……这火皇居然将这猴人物都请了过来，看来他是铁了心要杀徐缺。曾经在海外暗杀过阴变期九层，无人能见其剑，天杀的头号人物。杀神